ஒரு மனுஷனை பார்த்து என்கிட்ட வாழாட்டாத அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒம்புக்கு வர்றான்னு அர்த்தம் ஒரு நாயை பார்த்து யாரும் என்கிட்ட வாழாட்டாத அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா நாய் வாழாட்டுனா அது நம்மக்கிட்ட தன்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறதாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் ஒரு நாய் தன்னுடைய வாழை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமா இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தா அது வந்து பதட்டத்தில் கூட இருக்கலாம் நாய் நட்பாக இருந்தாலும் வாழாட்டும் ஆத்திரத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் கோபத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் குழப்பத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட அது வாழாட்டும் அதை நாம் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுகிட்ட போய் மாட்டிக்கக்கூடாது நாயை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட அதுகிட்ட கடி வாங்கிட்டு வந்து நிற்கிறது உண்டு நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா எப்போவுமே நாய்கள் திடீர்னு வந்து கடிச்சு விடுறது இல்லை கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில அறிகுறிகளை காட்டும் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தப்பிச்சிக்கலாம் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே புதுசாக ஒரு நாயை பார்க்குறீங்க உடனே அதுகிட்ட போய் குனிஞ்சு சிரிச்சுக்கிட்டே அது தலையில் தட்டுறீங்க இது ரொம்ப தப்பாக ஒரு நாய் இன்னொரு நாயை நேருக்கு நேர் பார்த்து பல்ல காட்டினா அது தன்னுடைய தன்முனைப்பை காட்டுதுன்னு அர்த்தமா உன்னை விட நான் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் அது மாதிரி கிட்ட போய் சிரிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பல்ல காட்டினா உங்களையும் எதிரியாக நினச்சிடும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தலையில் தட்டுனா நாய்க்கு பிடிக்காது அது வந்து தன்னை அடக்கிறதாகவும் அச்சுறுத்துறதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் சரி அப்படின்னா புதுசாக ஒரு இடத்துல அல்லது வீட்டில் நாய்க்குட்டியை பார்த்தா என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சும்மா இருங்க அதுவாக கிட்ட வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுகிட்ட கனிவாக பேசுங்க கண்ணம் மார்பு தோள் இங்கெல்லாம் தட்டலாம் தப்பு இல்லையா தலையில் தான் தட்டப்படாதா ஒரு நாய் வந்து உங்களை நோக்கி ஓடி வருது நீங்களும் ஓடுனா அது துரத்த ஆரம்பிச்சிடும் அசையாமல் சில மாதிரி நின்றுடுங்க அது கிட்ட வராது அதுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் போய்டும் ஒரு தெருவில் சின்ன பிள்ளைங்க நிறைய பேர் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ சில நாய்கள் அங்கே ஓடி வருது எல்லாரும் ஓடினாங்க அப்படி ஓடுறப்போ ஒரு பையன் கால் தடிக்க கீழே விழுந்துட்டான் என்னாச்சு தெரியுமா துரத்திட்டு வந்த நாய்கள்லாம் கீழே விழுந்தவனை ஒன்றும் செய்யலை அவங்ககிட்டே போகல ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்கல்ல பசங்க அவங்கள துரத்திக்கிட்டு அவங்க பின்னாடி ஓடிச்சான் அதுதான் நாய்களுடைய சுபாவம் ஒரு நாய் நம்மளை நேருக்கு நேர் முறைச்சி பார்க்குதுன்னு வச்சுங்க நாமளும் அதை முறைச்சி பார்க்கக்கூடாது நாம் வேறு பக்கம் எங்கேயாவது பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஒரு நாய் வந்து கோபமாக இருந்ததுன்னா அதோட வால் வந்து உறுதியாக நேராக நிற்கும் ஒரு நாய் பணிந்து போனால் அல்லது பயந்து போனால் அது தன்னோட வாழை காலுக்கு நடுவில் வச்சுக்கும் ஒரு நாய் நம்மளை பார்த்து பயந்து நிற்கிதுன்னு வச்சுங்க அதனால் நமக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது உங்களை பார்த்துட்டு ஒரு நாய் ஒடுங்குச்சுன்னா நீங்கள் விலகி போயிடணும் அப்படின்னு அது நினைக்குது நிறைய பேர் பயந்து போன நாயால் கடிபடுறாங்க இவன் நம்மளை விட பெரிய ஆள் மாட்டிக்கிட்டோம் வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற நினப்பில் தான் நாய் வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்குதான் இதே மாதிரி சங்கிலியால் கட்டி போடப்பட்டிருக்கிற நாயும் ஆபத்தானது தான் தொடர்ந்து கட்டி போட்டிருந்தா காலை போக்கில் அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் நாய் வந்து குழந்தைகளை கடிக்காது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு தவறான நம்பிக்கை அதனால் சின்ன குழந்தைகளை தனியாக நாயோட விளையாட விடக்கூடாது ஆகக்கூடிய நாயை பற்றி நிறைய விஷயம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர் தன்னுடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போயிருந்தார் அவசியம் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப அன்பாக சொல்லிவிட்டார் அதை மீற முடியல இவரால் சரின்னு உட்காந்துட்டார் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட ஆரம்பித்தார் அவங்க வீட்டில் கட்டி போட்டிருந்த நாய்க்குட்டி இவர் சாப்பிட்றத முறைச்சி பார்த்துது ஏன் இப்படி என்ன அது முறைச்சி பார்க்குது உங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டி அப்படின்னு ஒரு கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் அதுகிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கங்க தன்னோட தட்டில் யார் சாப்பிட்டாலும் அது அப்படி தான் முறைச்சி பார்க்கும் அப்படின்னாரா அவர் அசோக மன்னர் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆலோசகர்கள் எல்லாம் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் எதிரில் ஒரு புத்த பிக்ஷு வர்றார் அசோகர் பார்க்குறார் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்குறார் அசோக மன்னரின் தலை அந்த புத்த துறவியின் பாதத்தில் பட்டுக்கிட்டு இருக்கு பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அமைச்சருக்கு இது ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம அசோக சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவர் அவரோட தலை ஒரு சந்யாசியின் பாதத்தில் படுறதா அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப கவலைப்பட்டார் அரண்மனைக்கு திரும்பினதும் அமைச்சர் மெதுவாக ஆரம்பித்தார் அரசே எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னார் எதுக்குன்னார் மன்னர் அசோக சக்கரவர்த்தியின் தலை அதாவது அந்த சிரம் ரொம்ப மதிப்புமிக்க ஒன்று 
அது வந்து ஒரு சன்னியாசியின் காலில் படலாமா அப்படின்னார் அசோகர் பதில் சொல்லலை சிரித்தார் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் அமைச்சரை கூப்பிட்டார் எனக்கு மூன்று தலைகள் வேணும் அப்படின்னார் சொல்லுங்க கொண்டுகிட்டு வரேன் அப்படின்னார் அமைச்சர் அசோகர் சொன்னார் முதல்ல எனக்கு தேவையானது ஒரு ஆட்டின் தலை ரெண்டாவது ஒரு புலியின் தலை மூன்றாவது ஒரு மனிதனின் தலை இதுதான் அசோகர் கேட்டது எங்கே இருந்தாலும் கொண்டு வாங்கன்னார் அமைச்சர் புறப்பட்டார் ஆட்டு தலை புலி தலை கிடச்சிட்டுது அப்புறமா ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போய் ஒரு மனித தலையும் சேகரம் பண்ணிட்டு ராஜா கிட்ட வந்துட்டார் அரசே உங்கள் ஆணைப்படி மூன்று தலைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்னார் அசோகர் பார்த்தார் ரொம்ப நல்லது இப்போ இது மூன்றையும் எடுத்துக்கிட்டு போய் சந்தையில் விற்றுட்டு வாங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் அதுகளை எடுத்துக்கிட்டு சந்தைக்கு போனார் முதல்ல ஆட்டு தலை நல்ல விலைக்கு விற்று போச்சு நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போட்டாங்க அடுத்தபடியாக புலி தலையை ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அதை பாடம் பண்ணி வீட்டில் மாட்டி வைக்கலாமே அப்படின்னு நினச்சி அதையும் வாங்கிட்டு போட்டார் மனித தலையை மட்டும் வாங்கிறதுக்கு யாரும் முன் வரலை எல்லாரும் அதை பார்த்ததும் பார்த்துட்டு விலகி போக ஆரம்பித்தாங்க அமைச்சர் திரும்பி வந்தார் அரசே இந்த தலையை மட்டும் யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னார் சரி பரவாயில்ல இதை வந்து இலவசமாகவே இனாமாகவே யார்கிட்டையாவது கொடுத்துட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னார் அமைச்சர் மறுபடியும் சந்தைக்கு போனார் இதை இலவசமாக தரேன் இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னார் அப்பவும் அதை யாரும் வாங்கிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை மறுபடியும் திரும்பி வந்து மன்னர்கிட்ட விவரத்தை சொன்னார் இப்போ மன்னர் சொல்கிறார் அமைச்சரே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த தலைக்கு மதிப்பு ஜீவன் போனதுக்கப்புறம் அதோட மதிப்பும் போயிடுது அதனால் மதிப்பு இருக்கும் பொழுதே பெரியவர்கள் பாதம் பணிந்து அந்த புனிதத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னார் பணிவுங்கிறது வேறு அடிமைத்தனங்கிறது வேறு பெரியவர்களை பணிவது நமக்கு பெருமை தரக்கூடிய விஷயம் இதை வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு எப்போ காலில் விழணும் எப்போ காலில் விழக்கூடாது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு சாதாரண ஆள் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒரு பெரிய மனுஷன் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து தன்னுடைய தலையை அவர் பாதத்தில் கொண்டு போய் வச்சார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எழுந்திரிச்சு வந்துட்டார் வந்த பிறகு இவரை கேட்டேன் ஏன் திடீர்னு ஓடி போய் அந்த ஆள் காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்னு அவர் போட்டிருக்கிறது என்னோட காணாமல் போன செருப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அப்படி விழுந்தேன் அப்படின்னார் இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை இது எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசிச்சு பார்த்துருக்கார் இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமாக ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே இப்போ முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால் தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையிறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினால தான் தாயாருடைய சுக துக்கங்களை கண்டு நானும் சுக துக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இது தான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னென்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்தில் சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பையை எங்கேயோ தொலைச்சுக்கிட்டு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் இது தானே அவங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நீட்டுறார் பணப்பையை தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னென்னா கருணை எனக்கு முன்னே முன்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடித்து காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமாக நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்டை ஒரு முரணை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்மகிட்ட சொல்கிறாருன்னு வைங்க உடனே நான் துக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணனை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதாக ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்போ நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னென்னா தன்மயமாகுதல் ஒரு நாவல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்களோட நாம் ஒன்றி போயிடுறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிப்புச்சுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவ உண்மைகள் இன்ப துன்பம் இது ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் 
கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆக கூடி ஒட்டு மொத்தமாக யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமாக தான் நாம் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒன்று உண்டு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்கள் சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசில் இன்பம் ஆரம்பித்த உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரமாச்சே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் கடற்கரை ஓரமாக ஒரு பெரியவர் கையால் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் எனத்தையும் தேடிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது மெதுவாக கிட்டத்தில் போய் என்னத்தை தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் சாவகாசமாக நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு சார் மணலில் வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னோம் சரி இன்னைக்கு வசமாக நம்மகிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி அவர் பக்கமாக போய் உட்காந்துக்கிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னென்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை அரண்மனையில் தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை சரி நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக இறங்கினார் நாட்டில் உள்ள தத்துவ மேதைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர சொன்னார் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சா ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போகிறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்கள எல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டார் ஒரு நாள் அவர் மாளிகையில் உப்பருகையில் நின்றுட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறான் குரலில் ஒரு சந்தோஷம் நடையில் ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரனை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ளே அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்ட வந்து விஷயத்தை சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறானா அப்படின்னு சரி அவன் என்ன தான் சொல்கிறான் அப்படின்னு விசாரித்தார் இவன் மறுபடியும் தெருவுக்கு போய் கேட்டாங்க என்னை பார்க்கணும்னா ராஜா விருப்பப்பட்டார்னா அவரை வேணும்னா இங்கே வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சார் உடனே கிடுகிடுன்னு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டு போறிய அது எப்படி முடியுது ஒன்னால் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்கன்னு நான் அதுக்கு இல்லை எனக்கு அரண்மனையில் எவ்வளவோ சுகபோகங்கள்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இந்த தேசத்தில் உள்ள அறிஞர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பார்த்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல உன்னை கேட்டால் தெரியும்னு நினச்சேன் அதனால தான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நீ வரமாட்டேன்னுட்டியே அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும் தடையாக இருக்கிறது இந்த மாளிகை தான் இதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டால் நிம்மதி தேடிட்டு வந்துடும்னா நான் அரசன் எனக்குன்னு கடமைகள் இருக்கு அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வர முடியும்னார் ராஜா ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கணுங்கிறது முடியாத காரியம் உங்கள் சுகபோகத்துக்கு விலையாக தான் உங்கள் நிம்மதியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாருங்க என்கிட்ட எதுவும் இல்லை அதனால் எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்லை நிம்மதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் அவன் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கியை எடுத்து அவனுக்கு பரிசாக கொடுத்தாரான் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன்னு விட்டானா இதை நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்லை அதே நேரத்தில் அதை வாங்கிக்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியிலேருந்து அதை எப்படி காப்பாற்றுறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னு நானா சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்கே இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால் போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதையை அந்த கடற்கரையில் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருந்தார அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடித்தோம் அவர் முகத்தில் ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சுது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமேல் இந்த பக்கம் வந்தால் உங்கள் கண்ணில் படாத இடமாக பார்த்து உட்காரணும
இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அலட்சியமாக இந்த விஷயத்தை விட்டுறக்கூடாது பொதுவாக எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்ணுறான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில் இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடுக்கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமாக வண்டி ஓடிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டால் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படிம்பார் வலது பக்கமாக போகிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சே தான் அவர் அப்படி செய்கிறார் அப்படி போகிறார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வேணும்னா கேட்டு பாருங்கள் வேறு வழி இல்லை அதனால தான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக ஒரு பெரியவர் ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுற்றுது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவோம் காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில் ஒரு திருட முழிச்சிக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தால் ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்போவே கம்பி நீட்டினா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவாக அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாமல் ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறான் பணத்தையும் காணலை பாகஸ்தனையும் காணலை இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமாக கிளப்பிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால் தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்ணுறான்னு சொல்கிறது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ணுற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து தான் அதனால தான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேட்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமாக இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்ணுறானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்கிறார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமாக பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலைன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்ச் எது அப்படிங்கிறது இப்போ தான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்ணுறான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆள் ஹோட்டலில் சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடித்தான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளிகிட்ட பில்லை கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ளே இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுன்னார் இவனும் கவலைப்படாமல் உள்ளே போயிட்டான் அப்போது அழைச்சிக்கிட்டு போகிற ஆள் கேட்குறான் ஏன் சார் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாமல் சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறான் அவன் அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு அது எப்படி அங்கே சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னாரான் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆசாமி அவன் நம்மளை மாதிரியே கற்பனை பண்ணான் அதாவது நாம் தான் இந்த உலகத்தில் ரொம்பவும் கஷ்டப்படுறோம் மற்றவங்கள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டான் அவன் ஒரு நாள் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டானான் சுவாமி இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டம் இருக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் எனக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது மாதிரி தெரியுது அதனால் நீங்கள் எனக்காக ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சால் போதும் அது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை இன்னொருத்தர் யாருக்கிட்டையாவது கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட இருக்கிற துயரங்களை என்கிட்ட மாற்றி கொடுத்துருங்க ஒரு மியூச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணிவிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டானான் அன்னைக்கு ராத்திரியே அவன் ஒரு கனவு கண்டிருக்கான் வானத்திலேருந்து ஒரு குரல் கேட்டிருக்கு அது என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா ஏ ஜனங்களே எல்லாரும் அவங்கவுங்க கஷ்டங்களை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்குங்க அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நேராக இந்த ஊர் எல்லையில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வந்து சேருங்க 
அப்படின்னு அந்த குரல் ஆஹா கடவுள் நம்ம பிரார்த்தனைக்கு சேவை செய்யாச்சுட்டார் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டான் இவன் உடனே என்ன பண்ணா தன்கிட்ட இருந்த கஷ்டத்தையெல்லாம் ஒரு சாக்கு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டான் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தான் தெருவில் இறங்கி நடக்கிறான் அங்கே பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஆளுக்கு ஒரு பையை தூக்கிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் மூட்டையாக கட்டி தலையில் சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவன் பார்த்தான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா எல்லாரும் வச்சிருக்கிற பை இவன் பையை விட பெருசாக இருந்தது இவன் பை தான் இருக்கிறதுலேயே கொஞ்சம் சின்னதாக தெரிஞ்சுது இப்போ அவன் மறுபடியும் சாமியை வேண்டிக்கிட்டான் கடவுளே இப்போ உள்ள சூழ்நிலையை கவனித்தா என்கிட்ட இருக்கிற பையை பரவாயில்லன்னு தோணுது அதனால் வேற பை எதையும் மாற்ற வேணாம் இதுவே பரவாயில்ல இந்த பையோட திரும்பி வீட்டுக்கு போனால் போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எதோ எதோ நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் எல்லோரும் கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க கோயிலில் அந்த குரல் மறுபடியும் கேட்டுது எல்லாரும் அவங்கவுங்க பைகளை சோகத்தில் தொங்க விடுங்க திடீர்னு விளக்குகள் அணையும் மணி அடிக்கப்படும் அதுதான் அடையாளம் அந்த சமயத்தில் இருட்டில் உங்களுக்கு வேண்டிய பையை நீங்கள் வந்து மாற்றி எடுத்துக்கலாம் தேர்ந்து எடுத்துக்கலாம் வெளிச்சம் இருக்கிறப்பவே உங்களுக்கு பிடிச்ச பைக்கு பக்கமாக பார்த்து நீங்கள் நின்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரம் சொல்லிச்சான் அந்த குரல் அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் திடீர்னு விளக்கு அணைஞ்சிது மணி அடிச்சுது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் விளக்குகள்லாம் எரிஞ்சிது இப்போ பார்த்தா எல்லாரும் அவங்கவுங்க பையையே கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்கிறாங்க இவனும் அப்படியே நிற்கிறான் இவன் மெதுவாக பக்கத்தில் நிற்கிறவங்கிட்ட கேட்டானா ஏன் நீங்கள் பையை கையிலேயே வச்சுருக்கிறீங்க செவத்தில் மாட்டலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இல்லைப்பா நீ ஏன் கையிலேயே வச்சுருக்கிறியோ அதே காரணத்துக்காக தான் நாங்களும் வச்சுருக்குறோம் நம்ம கவலைகளை பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்காவது தெரியும் ஆனால் மற்றவங்க கவலைகள் வந்து நமக்கு வந்து பரிச்சயம் இல்லாதவை பழக்கம் இல்லாதது அதனால் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கவலைகளை சமாளிக்கிறது சுலபம் தெரியாததை சமாளிக்கணும்னா மறுபடியும் ஆரம்பத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அதனால் பழைய நண்பர்களோடு வாழறது தான் மேல் அப்படின்னு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவன் அவன் தன்னோட பையே போதும்னு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டானோ இது ஒரு பெரிய ஒரு சொல்லியிருக்கிற கதை அதனால் நம்மகிட்ட இருக்கிற கஷ்டங்கள் தான் பெருசு அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட கொடுத்துட்டு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ஊரில் ஒரு நாள் ராத்திரி ஆகாயத்திலேருந்து கடவுள் குரல் கேட்குது இந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அதாவது இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள்லேயே கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால் எல்லாரும் அவங்கவுங்க கவலைகளை ஒரு பையில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு கோயிலுக்கு வாங்க அப்படின்னார் கடவுள் உடனே வரிசையாக எல்லாரும் வர ஆரம்பித்தாங்க எல்லார் கையிலையும் பை இருந்தது சின்னதும் பெருசுமா கவலையே இல்லாத ஆள் யாருன்னு தேடினார் கடவுள் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் கடவுள் அவங்ககிட்ட போனார் ஏன்பா உனக்கு கவலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கும் சில கவலைகள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நான் அவன் எங்கே அதெல்லாம்னு கேட்டிருக்கார் கடவுள் பின்னாடி லாரியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் அவன் சங்கீத வித்வான்களில் பல வகை உண்டு சில குறிப்பிட்ட ராகங்களை பாடுறதில் அவங்களுக்கு பெருமை வர்றது உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் இருந்தார் அவரால் ஒரு ராகத்துக்கே பெருமை வந்தது அந்த ராகத்தை அவர் வாசித்து கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ராகம்னா தோடி ராகம் சரி அந்த வித்வான் யாருன்னா அவர் தான் திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை பேராசிரியர் கல்கி ஒரு சமயம் தன்னுடைய பத்திரிகையில் எழுதினாராம் அது அப்படியே படிக்கிறேன் கேளுங்களேன் ஆகா ஸ்ரீ ராஜரத்னம் பிள்ளையின் தோடி ஆலாபனையை முதன் முதலில் கேட்டபோது அவருடைய கற்பனையை விட்டு தள்ளுங்கள் நம்முடைய மனதில் என்னென்ன இன்பமயமான கற்பனைகள் எல்லாம் உதித்தன குழந்தை தாயிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் அன்னை குழந்தையிடம் கொஞ்சம் குரலை கேட்டோம் ரதியும் மன்மதனும் பேசிக்கொண்ட காதல் மொழிகளை கேட்டோம் முருகன் சிவபெருமான் செவிகுளிர மொழிந்த உபதேசத்தை கேட்டோம் கலைமகள் கவிஞனுக்கு அருளிய ஆசி மொழிகளை கேட்டோம் நாரத முனிவருடைய தம்பூராசுருதியை கேட்டோம் ராவணன் தன் எலும்பை ஒடித்து வீணையாக செய்து வாசித்த கானத்தை கேட்டோம் கான பறவைகளின் கலகல ஒலியை கேட்டோம் கோல குயில்களின் குரல் இனிமையை கேட்டோம் இப்படிலாம் வந்து பேராசிரியர் கல்கி விமர்சனம் எழுதியிருக்கிறார் திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்களுடைய வாசிப்பை கேட்டுவிட்டு டி என் ராஜரத்னம் பிள்ளை வந்து இறந்து போனார் அப்போ கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதினார் செவியனில் ஓடி எங்கள் சிந்தையில் ஓடி இந்த புவியெல்லாம் ஓடி நின்பார் பொங்கிய தோடி வேறெங்கு எவரிடம் போகும் ஐய இனி அதை காப்பார் யாவர் 
அவிந்தனின் சடலத்தோடு அவிந்தது தோடிதானும் அப்படின்னு எழுதினாராம் அந்த அளவுக்கு அவருடைய தோடியை வந்து ரசித்தவர்கள் உண்டு அதே மாதிரி தோடின்னா என்னன்னு தெரியாமலே அவரை ரசித்தவங்களும் அந்த காலத்தில் உண்டு அதாவது ஒரு பெரிய சபையில் இவர் வாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் பாதியில் ஒரு பெரிய மனுஷன் உள்ளே வந்தார் அவர் உடம்புல பட்டு வேஷ்டி ஜருகை அங்க வஸ்திரம் வாயில் வெத்தலை வாசனை புகையில் காதில் வைரக்கடுக்கன் கழுத்தில் தங்க சங்கிலி கைவரல் பூரா மோதிரம் கையில் ஒரு வெள்ளி வெத்தலை பூட்டி உதவிக்கு ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் இவ்வளவு பந்தாவோட வரார் கச்சேரி கேட்குறதுக்கு இப்படி வந்தவர் முதல் வரிசையில் வந்து உக்காந்தார் வித்வான் வாசிச்சு முடித்ததும் இவர் அவரை பார்த்து ஐயா நீங்கள் தோடி வாசிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை கேட்குறதுக்காக தான் மெனக்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதை வாசிங்களேன் அப்படின்னாராம் இந்த பெரியவர் ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன்னா இது வரைக்கும் அவர் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்ததே அந்த தோடி ராகத்தை தான் அதை வாசித்து முடித்ததும் அதை வாசிங்களேன்னு இவர் கேட்குறார் அப்படின்னா இவரோட ஞானம் எப்படிப்பட்டது இவ்வளவும் கேட்டுட்டு இப்படி கேட்குறாரு அப்படின்னு அவர் யோசிச்சிருக்கிறார் ராஜரத்னம் பிள்ளை உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா பக்கத்தில் ரொம்ப சாதுவாக சுருதி போட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு முதுகில் ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டாராம் அவருக்கு ஒன்றும் புரியல எதுக்கு நம்மளை அடிக்கிறார் இவர் நம்மளை குத்துறாரு வித்வான்னு அவர் அதிர்ச்சியால் இவர் நிமிந்து பார்த்துருக்கார் அப்போ ராஜரத்னம் உள்ள சொன்னாராம் ஏயா ஐயா பெரிய மனுஷன் என்னுடைய பரம ரசிகர் தோடி ராகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறார் வந்து முத வரிசையில் உட்காந்துருக்கார் நீ இந்த சமயம் பார்த்து தோடி ராகம் வாசிக்கிற நாதஸ்வரத்தை வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டிய இப்போ ஐயாவுக்காக அந்த ராகத்தை நான் எப்படி வாசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் முதுகில் ஒரு அடி கொடுத்தாராம் அடி வாங்கினவருக்கே சிரிப்பு அடக்க முடியலையா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் காலையில் அரண்மனையில் மேல் மாடத்தில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில் ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனித்தார் அவன் மனசில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆளை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னால் மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமாக ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில் நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சுருக்கேன் அது இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொரிஞ்சான் மன்னா நீங்கள் கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோடு வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்க இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறனே அப்படின்னு நான் இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன்னு இருக்கார் மன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்க கொடுக்கற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டா நூத்து ஒன்னா ஆயிடுமே அப்படின்னு நானா இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னாராம் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்றீங்க தாராளமாக வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கும் வந்துட்டார் இதை பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதியை கொடுத்துட்றேன் அப்படியாவது திருப்தியாக திரும்பிப்போ அப்படின்னாராம் மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரித்து கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அதனால் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லுன்னாரா மன்னர் ஆர்வமாக இவன் மெதுவாக ஆரம்பித்தான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னா மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டால் மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதில் தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கியிருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகிறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை இங்கே தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் அந்த பத்து ரூபாயை வாங்கி சட்டை பையில் போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமாக சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் 
மறுபடியும் ஏண்டா அழறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடைச்சிட்டுருந்தா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்கிற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேறணும் பார் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கோம் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமாக கேட்டால் அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரரான் ஒருத்தருடைய தலை முடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்கே கரைஓரமாக ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்துருக்கார் அந்த மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்டை ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியா விளங்கல சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அந்த மண்டை ஓட்ட ஒரு பெட்டியில் வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியாக ஏன் தூங்க சொல்கிறார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துருக்குறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்டை ஓட்டை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்து விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்டை ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெளியில் போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்டை ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுது அப்படின்னாராம் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில் ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலில் நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன விலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே விலைன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச விலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமாக தெரியுதேன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதோ அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்
இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யாரை விட்டுது விலை சல்லிசா இருக்குதே ஆற்று உரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆற்றுல வெள்ளம் கரகுரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்று மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது கால் வழிக்கு விட்டுட்டுது இவன் சடார்னு ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் என்ன செய்கிறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தர மாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளோதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பாவில் போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் பருதாமல் மேலே பார்க்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தூங்குறான் இப்போ யானை பாகன் சொல்கிறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சுருக்கேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிகிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமாக குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரு அதை இங்கே கொண்டுட்டு வா எங்கள் காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டுது இப்போ மூணு பேருமே வரிசையாக தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவு தான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆற்றுல விழுந்தாங்க படாத பாடு போட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆற்றோடு போட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்கள் இங்கே ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேலே நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவர் ஐயையோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுற்றி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்தில் விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில் இருந்தவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒன்றும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சேர்த்தான் அவனுக்கு சம்பாதிக்க தெரியுமே தவிர செலவு பண்ண தெரியாது மகா கஞ்சன் காசை கையில் எடுக்கவே மாட்டான் எடுத்தால் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குமே அதனால் இப்படியே அவன் காலத்தை ஓட்டி விட்டான் வயசாகிட்டுது அவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் கேட்டாங்க இவ்வளவு நாளாக நீங்கள் என்னை எங்கேயுமே அழைச்சிட்டு போனதில்லை இப்போவாவது அழைச்சிட்டு போகக்கூடாதா அப்படின்னாங்க எங்கே போகணும் சொல்லுன்னா காசிக்கு போகணும் கங்கையில் குளிக்கணுன்னாங்க இவன் பார்த்தான் இதுக்கு ஏன் அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணிட்டு போகணும் நம்ம ஊர் ஆற்றுலேயே குளிக்கலாமே இதுவும் புண்ணிய நதி தான் இங்கே குளித்தா அங்கே குளித்த பலன் கிடச்சிரும் அப்படின்னா சரின்னு ரெண்டு பேரும் ஆத்தாங்கரைக்கு போனாங்க அன்றைக்கி ஏதோ விசேஷம் நிறைய கூட்டம் நிறைய பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் சில புரோஹிதர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குளிக்கிறதுக்கு முந்தி அவங்கக்கிட்ட உட்காந்தா ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இவன் என்ன பண்ணா ஆத்தங்கரையிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனான் ஊரை விட்டு தள்ளி வந்துட்டான் அங்கே யாருமே இல்லை அப்பாடான்னு சந்தோஷப்பட்டான் குளிக்கலாம்னு புறப்பட்டான் இந்த நேரம் கடவுள் பார்த்தார் இந்த கஞ்சனுக்கு ஏதாவது புத்தி போகட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே ஒரு புரோஹிதர் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆள் முன்னாடி வந்து நின்னார் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சா இங்கேயுமே ஒரு ஆள் வந்துட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணான் புரோஹிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சொன்னார் இதை பாருங்க இன்னைக்கு விசேஷ நாள் நீராடுறதுக்கு முன்னாடி சுயகல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னார்
இவன் ரொம்ப யோசனை பண்ணான் ஒரு பத்து பைசா தரேன் அப்படின்னா சரின்னு ஊற்றுக்கிட்டு எல்லா கிரியைகளையும் அவர் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் கணவனும் மனைவியும் ஆற்றுல குளிச்சாங்க அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் கடனை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவன் மனைவி இவரை பார்த்ததும் தயங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொன்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் உள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அவன் யோசனை பண்ணான் இப்போ வெளியில் போனால் அவனுக்கு பத்து காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எனக்கு காய்ச்சல்னு அந்த ஆளுகிட்ட சொல்லிவிடு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னா அந்த அம்மா போய் சொன்னாங்க அப்படிங்களா அப்படின்னா அவரை நான் உடனே போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு உள்ள நுழைய ஆரம்பித்தார் அவங்க மறுபடியும் இருங்க இருங்க தான் வரேன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள ஓடி விஷயத்த சொன்னாங்க இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தான் மனைவியை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டான் இந்த பாரு ஜன்னி கண்டு நான் இறந்து போயிட்டதா சொல்லிவிடு அப்படின்னா சொன்னாங்க புரோஹிதர் பார்த்தார் அப்படின்னா ஒரு வழியாக இருந்து அவருடைய இறுதி சடங்குகளையும் நானே முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னார் உள்ளே இருந்தவன் யோசனை பண்ணான் அந்த ஆள் என்னை விட மாட்டான் போல இருக்கு அதனால் ஒரு சவப்பெட்டியில் என்னை வச்சு தூக்கிக்கிட்டு மயானத்துக்கு போங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா புரோஹிதரும் விடுற மாதிரி இல்லை கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அங்கே இறக்கி சடங்குகளை முடிச்சுட்டு தீ வைக்கிற நேரம் பொட்டிக்குள்ளே இருந்த நம்ம ஆள் அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில் ஓடி வந்தான் புரோஹிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சிரித்தார் தன்னுடைய சுய உருவத்தை காட்டினார் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு இதை பார்ப்பா ஏன் இப்படி அல்லாடுற ஏதாவது வர வேணும்னா கேள்தாரேன் அப்படின்னார் அவன் யோசனை பண்ணான் பகவானே ஒரே ஒரு வரம் தான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா என்ன வேணும் கேளுன்னார் அந்த பத்து பைசா தட்சிணையை தள்ளுபடி பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கடவுளும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு கதையை சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் செல்வந்தர்கள் பல பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க தாங்களும் அனுபவிக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான கஞ்சர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லைங்கிறார் அவர் இந்த கதையில் கடவுள் கடன் வசூலுக்கு வந்தது மாதிரி நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து பைசா கடன் கொடுத்துட்டான் திருப்பி வாங்கிறதுக்கு நடையாக நடக்கிறான் கடைசியாக கேட்டான் நீ எப்போ தான் கடனை திருப்பி தரப்போகிற அதை முடிவாக சொல்லுன்னா வர்ற வியாழக்கிழமை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு நானும் அன்னைக்கு நான் ஊரில் இருக்க மாட்டேனே அப்படின்னு நானா இவன் அதனால் என்ன நானும் தான் அன்னைக்கு ஊரில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நானும் அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கிவிட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்கிறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமேல் எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்போ கடைசியாக ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்றிருக்கான் அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜருகை கரையோடு இருக்குது கடைசியாக அதை தான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டுருக்கார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமாக நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டியை ரெண்டாக கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்தார் மீதி நாலு முழத்தை தன்னுடைய இடுப்பில் கட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில் கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருக இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனா இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்துருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருக இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்று செய்ய இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்துடு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர் ஒரு இடத்துல தவ கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடி மேலே அடி வச்சு நெருங்கினா அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சுருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள் ஒன்று நறுக்குன்னு தச்சு விட்டுது வலி தாங்க முடியாமல் அம்மான்னு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால் கண்ணை மூடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சிது மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் தன் இடையில் இருந்த வேட்டி அவன் கையில் இருக்கு இப்போ அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினச்சாரான் இந்த வேட்டி மேலே நாம் வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கி விட்டுதே அப்படின்னு நினச்சாரான் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் 
தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவரு தான் மகாவீரர் எழுந்துட்டேன் எழுந்துட்டேங்கிறியே நீ என்னத்தை கொண்டுட்டு வந்த எங்க எழுந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்குனே இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனையெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக வந்த ஒரு ஒருத்தர் ஏன்பா அழறேன்னு கேட்டாராம் அஞ்சு ரூபா சார் அது எனக்கு இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமாக தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் எப்போ தொலைஞ்சிதுன்னு கேட்டாராம் அவர் அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானும் இந்த உலகத்தில் தான் மட்டும் ஆழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் ஆழணும் அடுத்தவங்களும் ஆழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் ஆழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சல அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊரில் அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமாக நரகப்படுகுழியில் விழுந்துட்டான் நரகப்படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதில் விழுந்து கிடக்கிறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்போ விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுது விழுந்தது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்தில் புத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் காதில் இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்து அடிக்க போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு கத்தனா இவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற விவரம்லாம் அவர் மனக்கண்ணில் தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசித்தார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில் மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேத்த முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில் ஒரு செலந்தி வந்து உட்காந்து தான் அதுகிட்ட இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சுது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்கிறீங்க இந்த சிலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்துனான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் அழையை பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவாக இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே மெதுவாக மேலே ஏறி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்போ அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பார்க்குறான் கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேலே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்பில் வச்சுருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழையை அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமேல் நாம் மட்டும்தான் மேலே ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டான் ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துடுது அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்போ அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்க செஞ்சுட்டுது அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்போ அவனும் கரையறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமாக வந்து சேர்ந்துருப்பாங்க அதனால் நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில் சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துடுவான் ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனான் மருந்து வாங்கினான் வாங்கி கொண்டாந்து பேசாமல் வச்சுட்டான் சாப்பிடல அப்புறம் எதுக்காக அப்பா போய் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினே அப்படின்னு கேட்டாங்க டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னா அவர் கொடுத்த மருந்து நீ ஏன் சாப்பிடல அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வாழணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அப்படின்னா இன்னொருத்தன் அரசு ஒரு ஊரில் நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க நாலு பேரும் சோம்பேறிகள் நாலு பேருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு உடம்பு வளையறதில்ல இருந்தாலும் சோம்பேறித்தனத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பேர் அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் கால் சோம்பேறி இன்னொருத்தன் அரை சோம்பேறி அடுத்தவன் முக்கால் சோம்பேறி கடைசி ஆள் முழு சோம்பேறி இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அப்புறம் எப்படி காரியம் நடக்கும் நாலு பேரும் ஒரு வீதியில் அப்படி நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல பசி எங்கேயாவது சோறு போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க வந்த வழியில் 
ஒரு ஒரு ரூபா காசு கிடந்தது தரையில் அவங்க கண்ணில் அது பட்டுது ஆனாலும் அதை குனிஞ்சு எடுக்கணுமே அதுக்கு சோம்பேறித்தனம் முழு சோம்பேறி பார்த்தான் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்த முக்கால் சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா டே அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த அரை சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா என்ன எல்லாரும் பேச நீ அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் இவனை விட மோசம் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் அவனும் குனியறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆக கூடி கடைசியில் யாருமே காசை எடுக்கலை என்னத்துக்கு அனாவசியமாக உடம்ப வளைச்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லோரும் பேசாமல் வந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தை வண்டியில் வச்சு தள்ளிகிட்டே வந்தான் ரூபாய்க்கு நாலு பழம்னு கூவி விற்றுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அந்த முழு சோம்பேறி சொன்னானா டேய் வழியில் கிடந்தது ஒரு ரூபா அதையாவது எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தா இப்போ இந்த பழத்தை வாங்கி ஆளுக்கு ஒன்று சாப்பிட்லாமே அப்படின்னா ஆமாம் சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னாங்களாம் மற்றவங்களும் ஆனாலும் திரும்பி போய் அதை எடுக்கணும்னு யாருக்கும் தோணலை பேசாமல் சோர்ந்து போய் நடந்து வந்தாங்களாம் இருட்டி போச்சு வழியில் ஒரு கோவில் சரி இங்கேயே படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்னா ஒருத்தன் அதுதான் சரின்னு நாங்கள் மற்றவங்களும் அப்படியே மண்டபத்தில் படுத்துட்டாங்க கோவில் அர்ச்சகர் வேலையெல்லாம் முடிச்சு விட்டு வெளியில் வந்திருக்காரு இவங்கள பார்த்தாராம் ஏன் இப்படி சோர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ரெண்டு நாளாச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னாங்களாம் அவர் உடனே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பானை விறகு அரிசி தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்களே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இந்த நாலு பேருக்கும் சமையல் பண்ணி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக தான் இருந்தது ஆனால் அடுப்பு பற்ற வைக்கணுமே அதுக்கு தீப்பட்டி வேணுமே தீப்பட்டி இல்லை இப்போ முழு சோம்பேறி ஆரம்பித்தான் அடுத்தவனை பார்த்து டெய் கடைக்கு போய் ஒரு தீப்பட்டி வாங்கிட்டு வாயே அப்படின்னு அவன் வழக்கம் போல் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கான் அவன் அதுக்கு அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கடைசியாக கால் சோம்பேறிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தது அவனும் அது நம்மால் முடியாது அப்படின்னு பேசாமல் இருந்துட்டான் இப்போ தீப்பட்டி வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்குள்ள பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்களாம் அதாவது யார் முதல்ல வாயை திறந்து பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் தீப்பட்டி வாங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் உடனே நாலு பேரும் வாயை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது அர்ச்சகருக்கு தெரியல சரி பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு வந்தார் வந்து பார்க்குறாரு இவங்க நாலு பேரும் அசையாமல் படுத்து கிடக்கிறாங்க அர்ச்சகர் பயந்துட்டார் ஒருவேளை பசி தாங்காமல் செத்து போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அல்லது நாம் கொடுத்த உணவுப் பொருளில் ஏதாவது விஷம் கலந்துருக்குமோ அப்படின்னு பயந்தார் அப்படின்னா நம்ம மேலே பழி வந்துருமே அப்படின்னு நினச்சி நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்புறம் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம் கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய குழி இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரையாக இழுத்துக்கிட்டு போய் போட்டார் கொஞ்சம் மண்ணை தள்ளுனார் காலால் மிதிச்சார் அவர் மிதித்த மிதி ஒருத்தன் அடிவாயத்தில் போட்டுவிட்டுது அவன் உடனே வலி தாங்காமல் ஐயோ அம்மான்னு அலறினான் உடனே நடந்தது என்ன தெரியுமா மற்ற மூணு பேரும் துள்ளி எழுந்திரிச்சாங்களாம் அவனை பார்த்து நீ தாண்டா தீப்பட்டி வாங்க போகணும் நீ தாண்டா வாங்க போகணும் நீ தான் சத்தம் போட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அர்ச்சகர் பார்த்தார் இது பேய் மாதிரி தெரியுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டாரான் கிராமப்புறங்களில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்கிறது உண்டு சோம்பல்ங்கிறது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு பெரிய தடை அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கதையை சொல்கிற நீதி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு புதுமையான போட்டி நடந்து தான் அதாவது சோம்பேறித்தனத்துக்கு பரிசு அதில் ரெண்டாவது பரிசு யாருக்குன்னு அறிவித்தாங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு மெதுவாக நடந்து போய் பரிசை வாங்கிட்டான் அடுத்தது முதல் பரிசு யாருக்கு அப்படின்னு அறிவித்தாங்களாம் அவன் கடைசி வரிசையிலேருந்து கத்தனானான் ஐயா அதையும் அந்த பையன் மூலமாகவே கொடுத்து அனுப்பி வச்சுருங்க இங்கே வந்தது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய அரசன் இந்த உலகம் பூராவே ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் ரொம்ப காலம் அப்படி அரசாட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவனுக்கும் சில எதிரிகள் முளைச்சாங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இவனை தோற்கடிச்சுட்டாங்க தோற்று போனது இவனுக்கு பயம் வந்துட்டுது எங்கே எதிரிகள் நம்ம கொண்டுடுவாங்களோ அப்படின்னு வெளியில் வந்தால் தனக்கு ஆபத்துன்னு பயந்துக்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு கொகைக்குள்ள போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் நிலைமையை பாருங்கள் முதல் நாள் வந்து அரண்மனையில் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் மறுநாள் வந்து கொகையில் பயந்து போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் ராத்திரி நேரம் வந்தது பசி வயத்த கிள்ளுது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்குறான் ஒரு மூளையில் யாரோ விட்டுட்டு போனால் ஒரு ஓடு கிடக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டான் இருட்டில் வழி புரியல ஏதோ ஒரு யூகத்தில் காலை மெதுவாக எடுத்து வச்சு நடந்து போயிட்டு இருக்கிறான் வழியில் ஒரு கருப்பு நாய் படுத்து கிடந்தது இருட்டில் அவன் இது கண்ணுக்கு சரியாக தெரியல அவனுக்கு தவறி
அரண்மனையில் வந்து வீர கழல் அணிந்த காலை உடைய மன்னா அப்படின்னு புகழ்வாங்களே புலவர்கள்லாம் ஆனால் அது இன்றைக்கி நாய் கடித்த காலம் ஆகிட்டுதே அப்படின்னு நினைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடியெல்லாம் பொற்கிண்ணங்களில் தான் அவன் சாப்பிடுவான் ஆனால் இப்போது உடஞ்சி போன ஓட்டு அது ஓட்டை வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் அதில் ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு போடுவாங்களான்னு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் அரண்மனைக்கு வருவாங்க அரசருக்கு காணிக்கைன்னு சொல்லி இவன் காலடியில் கொண்டாந்து கூட்டுவாங்க அப்போலாம் இவன் அந்த ஜனங்களுடைய முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்கறது இல்லை ரொம்ப கர்வமாக உட்காந்துருப்பான் அதே ஆள் இன்றைக்கி எல்லார் கண்ணுலேயும் படுறது மாதிரி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போலாம் காணிக்கைகளை வந்து தன்னுடைய கையால் வாங்கிறது தனக்கு கௌரவ குறைச்சல்னு நினச்சி தன்னுடைய வேலைக்காரங்களை விட்டு தான் அதை வாங்க சொல்லுவான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனே தன் கையாலேயே பிச்சை வாங்குறான் நினச்சி பாருங்க அந்த மனுஷன் முத நாள் அரசன் மறுநாள் பிச்சைக்காரன் எவ்வளோ வித்தியாசம் செல்வம் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு நமக்கு தேவை தான் ஆனால் அதையே நாம் அடைய வேண்டிய பயனாக நினைக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் வேடிக்கை இதை வந்து நம்மாழ்வார் அழகாக ஒரு பாசுரத்தில் சொல்கிறார் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் திருநாரணன் தாழ் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோ அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார் ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு துறை வீட்டை போய் சாமி என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல என்ன காரணம்னு கேட்டாரான் உடனே அந்த துறைவி இதுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டார் அது ஓடியாந்தது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அது கையில் கொடுத்தார் அதை வாங்கிக்கிட்டு குழந்தை சிரிச்சிது இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை இன்னொரு கையில் வாங்கிட்டு சிரிச்சிது மூணாவது ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்தார் ரெண்டு பழத்தையும் நெஞ்சில் அணைச்சிக்கிட்டு மூணாவது பழத்தையும் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனால் அது உடனே நழுவி கீழே உளுந்து உருண்டு ஓடிச்சு ஏற்கனவே இருந்ததும் உளுந்துட்டுது இப்போ அந்த குழந்த அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அந்த துறவி பணக்காரர்கிட்ட சொன்னாரான் குழந்தைய கவனிச்சியா ரெண்டு ஆப்பிள் போதும்னு அது நினச்சிருந்தா இப்போ அது அழ வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா அப்படின்னாரா எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா துன்பந்தான் இந்த காலத்தில் இதையெல்லாம் யார் காதில் வாங்குறாங்க ஒருத்தனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமாம் தப்பு தான் நானாக இருந்தால் அப்படி செஞ்சுருக்க மாட்டேன் நானா இவன் ரெண்டு பழமே போதும்னு சொல்லியிருப்பியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைங்க அவர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு பழமாக வாங்கி பின்னாடி வச்சுட்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுவேன் அப்படிங்கிறானா இவெல்லாம் எந்த காலத்தில் திருந்துறது ஒரு பெரிய தத்துவ சிந்தனையாளர் இருந்தார் சுவாங் சு அப்படின்னு பேர் அவருடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு காலம் ஆயிட்டாங்க ஐயோ பாவம் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போய் ஆறுதலாம் நாலு வார்த்தை பேசிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவர் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு தானே எதிர்பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு வேற பாடிக்கிட்டு இருக்கிறார் என்ன மனுஷன் அவர் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஒருத்தர் துணிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் என்னங்க இது இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை பாருங்க என்னுடைய மனைவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு உயிரும் கிடையாது உடலும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு தான் உயிர் வந்தது உடல் வந்தது அந்த உருவம் வந்தது இப்போ என்ன ஆச்சு அந்த உருவமும் உயிரும் போயிட்டுது அவ்வளவுதானே வந்தது போயிட்டுது இளவேனில் காலம் இளவிதிர் காலம் பனிக்காலம் இப்படி பருவங்கள் வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா அது மாதிரி பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி வருது இது இயற்கை இதுக்காக அழுதா அது எப்படி அப்படின்னாராம் ஞான தெளிவு அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாமே சுகம்தான் திருவள்ளுவரும் அதை தான் சொல்கிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நாம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிறோமா இன்றைக்கி தூங்க வேண்டியிருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் தூங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அழுதுகிட்டு இருப்பாங்களே அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய இயல்பை வந்து யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் நாம் கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகையெல்லாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல்வெளி இருந்தது 
இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டான்னு கேட்டிருக்காரு தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னார் அவர் பக்கத்தில் ஹோட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ள சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரிச்சாரான் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன்னு இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளவு வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரா நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்துக்கக்கூடாது பாட்டி கையால் எப்பவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாரான் தாத்தா இதை பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாரான் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்துனாரான் அடி பாவி எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்திய சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேனே அப்படின்னாரான் ஒரு சன்னியாசி அவர் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவில் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்கே எதிரில் வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்கே அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதை தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துகிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்து நிழலில் ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டார் ஊர்வலம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்கே இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தராக குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்குது கடைசியாக அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் பரிதாபமாக தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவரா இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யார் இவர் ஏன் இப்படி தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்ட்டுருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு கண்டுகிட்டு இருந்தவர் முடிச்சுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்து பார்த்துருக்கார் உண்மை தான் மக்கள் எல்லாரும் வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறதா நினச்சிக்கிட்டு பாதை மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுளை பின்பற்றுவதாக நினைக்கிறாங்க பக்தர்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை இன்னமும் இயல்பாக இதை பற்றி யோசித்து பார்த்தா உண்மைக்கு பின்னாடி தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த உண்மை வந்து அனாதையாக போயிட்டு இருக்குது அப்படி ஆகிட்டு உலகம் இந்த காலத்துலேயும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த நாள் விழா அவர் குதிரை மேலே ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டுதே இனிமேல் ஒதுங்க நான் என்னென்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போகிறவர் தற்செயலாக திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ளே வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு இந்த ஆள் இன்றைக்கு பல பேர் வந்து உயில் எழுதி வைக்கிறாங்கல்ல இந்த உயில்னா என்ன அதாவது ஒரு நபர் தனக்கு பின்னாடி தன்னுடைய சொத்துக்கள் யாருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாரோ 
அந்த நினைப்பை சட்டப்படி உறுதிப்படுத்துறது தான் உயில் சரி உயிலை வந்து யாரும் எழுதலாம் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தியான யாரும் உயில் மூலமாக சொத்துக்களை விநியோகிக்கலாம் கண் பார்வை இல்லாதவங்க காது கேளாதவங்க வாய் பேச முடியாதவங்க இவங்கெல்லாம் கூட உயில் எழுதி வைக்கலாம் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்க கூட சில சமயம் புத்தி தெளிவாக இருந்தால் உயில் எழுதலாமா குடிபோதையில் இருக்கிறவங்க தாங்கள் என்ன செய்கிறோங்கிறது தெளிவாக அறிய முடியாதவங்க நோய் நொடியில் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் உயில் எழுத முடியாது ஒருத்தரை நிர்பந்தப்படுத்தி ஏமாத்தி அல்லது சுய நினைவில்லாத ஒருத்தர்கிட்ட எழுதி வாங்கி வைக்கிற உயில் வந்து செல்லாது உயிலை வந்து இந்த முறையில் தான் இந்த படிவத்தில் தான் எழுதணும்னு சட்டத்தில் விதி எதுவும் கிடையாது இதுக்கு முத்திரை கட்டணமும் கிடையாது உயிலை வந்து வெற்று காகிதத்தில் எழுதலாம் அச்சடிக்கணும் டைப் அடிக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை கையாலேயே கூட எழுதலாம் எழுதி இருக்கிறது புரியணும் அவ்வளவுதான் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு சாட்சிகளை வச்சுக்கிட்டு உயில் எழுதுகிறவர் அதில் கையெழுத்து போடணும் கையெழுத்து போட தெரியாதுன்னா இடது கை பெருவரல் ரேகை வைக்கலாம் உயில் சாசனத்துக்கு சாட்சிகள் கையெழுத்து இல்லைன்னாலும் அது செல்லாது அப்புறம் பிரிவிலேஜ்டு வில் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு மட்டும் சாட்சிகள் தேவையில்லை அது என்னென்னா இந்த விமானப்படை கப்பல் படை அல்லது யுத்தத்தில் பணிபுரிய நபர்கள் அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க எழுதுகிற உயில் அது அதுக்கு சில விசேஷ சலுகைகள் உண்டு ஒருத்தர் முதல்ல ஒரு உயில் எழுதி வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மனசு மாறி போகுது அது வேணாம்னு நினைக்கிறார் ரத்து செஞ்சுடலாம் அதுக்கப்புறம் வேற உயிலும் எழுதலாம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் உயில் எழுதலாம் கடைசியாக எழுதப்பட்ட உயில் சட்டப்படி சரியாக இருந்தால் அதுதான் அமலுக்கு வரும் சரி எழுதுகிற உயிலை ரகசியமாக வச்சுருக்கிறது எப்படி இது ஒரு கேள்வி இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒருத்தர் உயிலை எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அவர் தானாவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலமாகவோ அதாவது ஒரு ஏஜெண்ட் மூலமாகவோ ஒரு கவரில் போட்டு சீல் வச்சு கவர் மேலே தன்னுடைய பெயரை எழுதி அல்லது அந்த ஏஜெண்ட் பெயரை எழுதி கவர் மேலே என்ன அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விவரம்லாம் எழுதி சார் பதிவாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் இதுக்கு கட்டணம் உண்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ ஒரு மனு கொடுத்து அந்த கவரை திருப்ப வாங்கிக்கலாம் இப்போ எழுதுகிற உயில இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பதிவு செய்யணுங்கிற கால வரையறை உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா எப்போ வேணும்னாலும் பதிவு செய்யலாம் நம்மால் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமாக பூரா விவரமாக எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் இவ்வளவு விவரமாக கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் அப்படின்னார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போறேன் அப்படின்னார் வயறு பசிக்குதேங்கிறது சிலரோட கவலை வயறு பசிக்க மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறது சில பேரோட கவலை ரெண்டு விதமான கவலைக்கும் வயிறு தான் காரணமாக இருக்குது வயிறு பசிச்சுதுன்னா அது இயற்கை வயிறு பசிக்கலைன்னா அது வியாதி ஆனால் பசியையும் நாம் வந்து பசிப்பிணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் வியாதியை போக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் பசியை போக்க வேண்டியது ஒரு சமுதாயத்தில் பசிப்பிணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்ல சமுதாயம் பசியை போக்கணும்னா சாப்பாடு போடணும் பசியின்மையை போக்கணும்னா வைத்தியம் தான் பண்ணணும் இது சம்மந்தமாக எவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது நிறைய மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்பில் பசியை தூண்டக்கூடிய பகுதி எது இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாம் சாப்பிட்ற ஆகாரம் செரிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தெரியுமா நம்ம மூளையோட பின்பகுதி தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்கு தான் மூளையின் பின்பகுதியில் நரம்பு செல்களால் ஆன ரெண்டு வகையான ஆரக்சின்கள் தான் பசியை உண்டாக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹவர்டு ஹக்ஸ் மருத்துவ கல்வி நிலையத்தில் பணிபுரிகிறவங்களாம் உண்பது தேவைங்கிறது உணரப்படும் போது மூளையின் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி ஆரக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் அது பசி உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த ஆரக்சின் வேறு சில உயிரினங்கள்லேயும் உண்டு இப்போ எலிகளில் கூட இது இருக்குது அதனால் எலிகளை வச்சு இது சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க 
எலிகள் உடம்புல ஆரக்சினை செலுத்தி பார்த்தாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலியெல்லாம் பசியால் துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது எதையாவது தின்னு பசியை தீர்த்தா போதுங்கிற அளவுக்கு அந்த எலிகள்லாம் அல்லாட ஆரம்பிச்சுட்டுது இயல்பாக சாதாரணமாக அந்த எலிகள் எவ்வளவு சாப்பிடுமோ அது மாதிரி எட்டு முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஆகாரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிட்டு தீர்த்துட்டு தான் சில எலிகளின் மூளையில் இந்த ஆரக்சின் அளவை கட்டுப்படுத்தி பார்த்துருக்குறாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அதெல்லாம் சாப்பாட்டை கண்டால் முகத்தை திருப்பிட்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த எலிகளுக்கு பசி எடுக்கலையா இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் பசி எடுக்காமல் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் பசியை தூண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆக ஆரக்சின் தான் பசிக்கு காரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரி இந்த ஆரக்சின் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கிரேக்க சொல் அதுக்கு வந்து பசின்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்றார் என்னன்னு கவனித்து பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளோ நாளாக அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமாக அப்படி இருக்குதுன்னாங்களாம் இவ்வளவு நாளாக ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்துலேயே இங்கே அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னாரான் டாக்டர் அது ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேனு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா உங்கள் மேலே எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு அப்படின்னு யாராவது சொன்னால் அதை அலட்சியமாக நினச்சிடக்கூடாது அது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் அளவுக்கு மிஞ்சினா எதுவுமே இடைஞ்சல் தானே அன்பும் அப்படி தான் அன்பு அதிகமாக இருந்தால் அது எப்படி கெடுதல் பண்ணும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் தசரதன் கதை என்னாச்சு கைகை மேலே வச்சு அளவு கடந்த அன்பு ராமன் வந்து காட்டுக்கு போகிறாப்புல ஆகிட்டுது இல்லை தசரதன் எப்பேற்பட்ட அரசன் விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார் என்ன மாதிரி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால் முதல்ல முருகன் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பரமசிவனை போய் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் திருமால் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பிரம்மன் இந்திரன் இவங்களையெல்லாம் போய் பார்ப்போம் இவங்களால எல்லாம் முடியலன்னா கடைசியில் அயோத்திக்கு வருவோங்கிறார் உன்னை விட்டால் வேற கதி உண்டோ அப்படின்னு தசரதனை பார்த்து விஸ்வாமித்திரரே சொல்கிறார் அப்பேற்பட்ட அரசன் தசரதன் கைகேயி காலில் வந்து விழறான் உன் பாதங்களை தொட்டு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பாதேங்கிறான் தசரதனுடைய இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அவன் கைகேயி மேலே வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் இப்போ சொல்லுங்கள் அன்பாக இருந்தாலும் அது அளவுக்கு மீறி போனால் கெடுதல் பண்ணுமா பண்ணாதா அது மட்டும் இல்லை அளவு கடந்த அன்பு நீதிக்கும் நியாயத்துக்கும் புறம்பான காரியங்களையும் செய்ய வச்சிடும் தசரதன் வந்து மிகச்சிறந்த நீதிமான் தர்மத்துக்கு விரோதமாக ஒரு காரியமும் செய்யாதவன் அப்பேற்பட்டவன் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா உனக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி செய்கிறேன் ஒரு குற்றமும் செய்யாத ஒருத்தனை கொல்லணுமா கொல்கிறேன் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருத்தனை விடுதலை செய்ய சொல்கிறியா செய்கிறேன் எந்த பிச்சைக்காரனையாவது கோடீஸ்வரனாக சொல்கிறியா ஆக்குறேன் அல்லது கோடீஸ்வரனை வந்து பிச்சைக்காரன் ஆக்கணுமா ஆக்குறேன் அப்படிங்கிறான் நீதிக்கு விரோதமான இந்த பாவங்களை செய்கிறதுக்கு அப்பேற்பட்ட அரசன் வந்து எப்படி துணிஞ்சான் மனைவி பேரில் வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் திரிசூலம் வஜ்ராயுதம் வாழ் இதுகளால் தாக்கப்பட்டால் கூட அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணாத ஒருத்த காமதேவனுடைய மலரம்புகள் தாக்குனா அதை அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியல விழுந்துடுறான் காமதேவனுக்கு உள்ள மகிமையே அதுதாங்கிறார் துளசிதாசர் அதனால தான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதையும் அளவுக்கு மீறி செய்யாதேங்கிறாங்க அப்பா அம்மா மனைவி மக்கள் எல்லார் பேர்லேயும் அன்பு அவசியம்தான் ஆனால் அந்த அன்பு அறிவுக்கு புறம்பாக இருக்கக்கூடாது அளவுக்கு மீறி இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் வாழ்க்கை சுகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா அவஸ்தை தான் அளவுக்கு மீறின அன்புங்கிறது புரியுது அது சரி அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது எப்படி ஒரு தாய்க்கு வந்து ஜலதோஷம் அல்லது ஏதோ ஒரு தொற்று நோய்னு வச்சுங்களேன் அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய குழந்தை பேரில் அளவு கடந்த அன்பு தனக்கு நோய் இருக்குது அது அடுத்தவங்களுக்கு தொற்றக்கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் அன்பை காட்டுறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்குறேன்னு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிதுன்னு வச்சுக்கங்க அது நல்லா இருக்குமா இதுதான் அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது அது மாதிரி விலங்குகள்கிட்ட அன்பாக இருன்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக புலிக்கு முத்தம் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுத்தா அது அறிவுக்கு புறம்பான அன்பு அதனால் அன்பு கூட அறிவு பூர்வமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி தகவல் மூலமாக நாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்து காதலன் தன்னுடைய காதலிகிட்ட சொன்னானோ இதை பாரு உன் பேரில் எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு உனக்காக என்ன செய்யணும்னு சொல்லி செய்கிறேன் நெருப்பில் நடக்கணுமா நடக்கிறேன் நீரில் குதிக்கணுமா குதிக்கிறேன் உயிரையே கொடுக்கணுமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா 
சரி வர்றேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இதே இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அன்னைக்கு மழை பெய்யாமல் இருந்தால் வந்துடுறேன் அப்படின்னு நான் ஒருத்தர் ஓடி வந்தார் இன்னொருத்தரை பார்த்து சார் உங்கள் சைக்கிளை ஒரு நாள் இரவல் கொடுங்களேன் பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னார் இவர் சைக்கிளை கொடுத்து பத்திரமாக கொண்டுகிட்டு போங்கன்னார் சார் இதை பத்திரமாக கொண்டு போகிறேன் கவலையே வேணாம் ஏன்னா இது உங்களோட சைக்கிள் அப்படின்னு நான் நினைக்கல என்னோட சைக்கிளாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு உண்மையாகவே பயம் வந்துட்டுது ஏன்னா அவர் சொன்னது மாதிரி அதை தன்னோட சைக்கிளாகவே நினச்சி தள்ளிட்டு போட்டால் என்ன பண்ணுறது எது எதை நம்முடையதாக நினைக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்குது சில பேர் ஆஃபீஸையே வீடாக நினச்சி விடுறது உண்டு அப்படிப்பட்டவங்க கூட வீட்டை ஆஃபீஸாக நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வீட்டில் இவர் ஆஃபீஸராக நடந்துக்க முடியறது இல்லை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் பொறியியல் மேதை டாக்டர் விஸ்வேஸ்வரய்யா இருந்தார் இல்லையா பாரத ரத்னா விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்களே ஆஃபீஸ் வேலை வேறு சொந்த வேலை வேறு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தவர் அவர் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட திவானாக இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரசாங்க வேலை காரணமாக வெளியூர் போயிருந்தார் ஹாசன்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு பயண மாளிகை அங்கே தங்கிவிட்டார் ராத்திரி அங்கே தங்கி இருந்துட்டு விடிஞ்சதும் ஊருக்கு திரும்புறதாக திட்டம் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அரசாங்க ஃபைல்கள் நிறைய இருந்தது அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா எடுத்தார் படித்து பார்த்தார் பரிசீலனை பண்ணார் அது அதில் எழுத வேண்டியதை எழுதினார் கையெழுத்து போட்டார் ஒரு வழியாக அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய சூட் கேஸை திறந்தார் அதிலேருந்து ரெண்டு மெழுகுவத்தியை எடுத்து கொளுத்தி வச்சார் அந்த பயண மாளிகையில் அது வரைக்கும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மின்சார விளக்குகளை அணைச்சிட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் சில புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த பயண மாளிகையில் பணியாளராக இருந்தவர் இதை பார்த்துட்டு ஓடி வந்தார் மறுபடியும் மின் விளக்க போடுறதுக்காக போனார் விஸ்வேஸ்வரையா அதை பார்த்துட்டு போட வேணாம்ட்டாராம் இது வரைக்கும் நான் அரசாங்க அலுவல்களை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் மின் விளக்குகள் அப்போ எரிஞ்சதில் தப்பு இல்லை இப்போ நான் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய சொந்த வேலை இங்கே இருக்கிற மின் விளக்கு அதுக்காக ஏன் எரியணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இப்போ இருக்கிற சில அரசு பணியாளர்கள்கிட்ட இந்த சம்பவத்தை பேச்சோட பேச்சாக சொல்லி பார்த்தேன் அவங்களால் இதை ஜீரணிக்கவே முடியல நேர்மை தேவை தான் சார் அதுக்காக அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறாங்க விஸ்வேஸ்வரய்யா அப்படி பண்ணினது தான் ஒரு நேர்மையாளர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை தான் அப்படி நடந்து காட்டினா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதை கேள்விப்படுறவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொது வாழ்க்கையில் அரசு பணியில் நேர்மையை கடைபிடிக்க முயற்சி பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போவும் சில பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறன்னு நினைக்கிறது இல்லை அவ்வளோ உரிமை ஒருத்தர் அப்படி தான் அவருக்கு அவசரமாக ஐயாயிரம் ரூபா தேவைப்பட்டது ஆஃபீஸு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அந்த நேரம் பார்த்து ஆடிட் வந்துட்டுது ஆப்பிட்டுக்கிட்டார் விசாரணை நடக்குது அவர் சொல்கிறார் சார் நான் நேரம் காலம் பார்க்காம ஆஃபீஸில் வேலை செய்வேன் ஏன்னா அதை என்னோடய ஆஃபீஸாக நினைக்கிறேன் அவசரத்துக்கு அந்த பணத்தை எடுத்தேன் மறுபடி வச்சுடலாம்னு தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுது நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி நான் ஆஃபீஸ் வேறு வீடு வேறு அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அது என்னோடய சுபாவம் அப்படின்னார் விசாரணை பண்ணவர் தீர்ப்பு வழங்கினார் உங்கள் சுபாவத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நானும் தீர்ப்பு வழங்குறேன் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வாங்க அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே போனாலும் நீங்கள் உங்கள் சுபாவப்படி வீடு வேறு ஜெயில் வேறன்னு நினைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னாராம் திபேத் நாட்டில் புத்த மடாலயங்கள் நிறைய உண்டு அதுக்கு ஒரு தலைமையகமும் உண்டு அது வந்து இந்த திபேத் தலைநகரம் லாசாவில் இருக்குது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்பால் அதை பற்றிலாம் நிறைய விவரங்கள் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அது இப்போவும் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது ரொம்ப தூரத்துக்கு அந்தாண்ட மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு கிளை மடாலயம் அந்த மடத்தின் தலைவருக்கு வயசாகிட்டு தான் அதனால் தலைமை பொறுப்பை வந்து வேறு ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரா உடனே ஒரு லாமாவை கூப்பிட்டார் அவர் மூலமாக தலைமை மடாலயத்துக்கு செய்தி அனுப்புனார் பொருத்தமான வாரிசு ஒருத்தரை அனுப்பி வைக்கும்படியாக அந்த வாலிப லாமா புறப்பட்டார் காடு மேடெல்லாம் நடந்து போகிறார் ரொம்ப நாள் கழித்து தலைமை பீடத்தை அடைஞ்சார் தலைமை குருகிட்ட விவரத்தை சொன்னார் தகுதியான ஒருத்தரை அனுப்பி வச்சா அழைச்சிட்டு போகிறேன் அப்படின்னார் 
சரி நாளைக்கு காலையில் நீங்கள் அவங்க எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகலாம்னார் அவர் அவங்க எல்லாரையுமா அங்கே தேவைப்படுறது ஒருத்தர் தானே அப்படின்னார் இவர் ஆமான்னார் அப்புறம் ஏன் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போக சொல்கிறீங்கன்னார் அது இப்போ உனக்கு புரியாது நான் ஒரு நூறு பிக்குகளை அனுப்புகிறேன் அதாவது பிக்ஷுகளை அவ்வளவு பேரையும் அங்கே வச்சு சமாளிக்க முடியாது அப்படின்னார் இவர் இருந்தாலும் இப்போ அந்த தலைமை குரு என்ன சொன்னார்னா அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் வந்து நூறு பேரை அனுப்புகிறேன் அதில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வழியிலேயே காணாமல் போடுவாங்க ஒருத்தன் மட்டும்தான் வருவான் அவனை அங்கே வந்து சேர்ந்துட்டானா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவேன் அப்படின்னார் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் மறுநாள் அந்த வாலிபால் ஆமாம் நூறு பேரை அழைச்சிக்கிட்டு புறப்பட்டார் போகிற வழியிலேயே பல பேர் அங்கங்கே பிச்சுக்கிட்டு போட்டாங்க அவர் சொன்னது மாதிரியே வழியில் அவங்க ஊர்கள் இருந்தது தான் காரணம் அப்பா அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் போனாங்க சொந்த பந்தத்தை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் ஒரு வாரம் ஆச்சு இப்போ மிஞ்சினது பத்து பேர் தான் வழியில் ஒரு நகரம் அங்கே சில பிஷுக்கள் வந்து சந்தித்தாங்க எங்கள் மடத்து தலைவர் இறந்துட்டார் உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் எங்களுக்கு தலைவராக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க பத்து பேரும் தயார் அதில் ஒருத்தரை அழைச்சிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இன்னொரு ஊரில் சில பேர் வந்தாங்க வழிமறித்தாங்க நில்லுங்க எங்கள் மன்னர் மகளுக்கு திருமணம் அதை நடத்தி வைக்க மூன்று லாமாக்கள் தேவை அப்படின்னாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் காலி கடைசியில் ரெண்டு பேரும் மிஞ்சினாங்க அங்கே ஒரு இளம்பெண் எதிரில் வந்தால் எங்கள் அப்பா வேட்டைக்கு போயிருக்கிறாரு இன்னும் திரும்பி வரல வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை தனியாக இருக்க பயமாக இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு துணையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டா எங்கள் ரெண்டு பேரில் நீயே ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ இல்லைன்னா எங்களுக்கு உள்ளே சண்டை வந்துடும் அப்படின்னாங்க இப்போ மிஞ்சினவர் ஒருத்தர் அவருக்கும் ஒரு சோதனை வந்தது ஒரு தர்க்கவாதி எதிரில் வந்தால் உன்னோட வாதம் பண்ணணும்னா இவனோட வாதம் பண்ணுறேன் அது முடிய ரொம்ப காலம் ஆகலாம் தர்க்கத்தில் நான் ஜெயிச்சா அங்கே வரேன் இல்லைன்னா இவருடைய சீடனை ஆகிடுவேன் அப்படின்னார் அவர் கடைசியாக அழைக்க வந்த வாலிபால் ஆமா மட்டும் வெறுங்கையோடு திரும்பி போனார் அங்கே இருந்த வயசான மடாதிபதி கேட்டார் எத்தனை பேர் அங்கேருந்து புறப்பட்டீங்கன்னார் என்னையும் சேர்த்து நூற்றி ஒன்றுன்னார் அவர் நல்லது நீயாவது திரும்பி வந்திய அதுதான் எனக்கு போதும் ஏன்னா நீ தான் எனக்கு உண்மையான வாரிசு அந்த நூறு பேரில் யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னார் அவர் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் இவர் ஒருத்தர் தான் திரும்பி வருவாருங்கிறது திவேத்தில் ஒரு பழங்கால பழமொழி உண்டான் நூறு பேர் செல்லலாம் எப்பொழுதாவது ஒருவன் அபூர்வமாக அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைவான் இதுதான் அந்த பழமொழி ஒரு உன்னதமான இலக்கை அடையணும்னா அது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை இந்த காலத்து மடாலயம் ஒன்று அதில் ஒரு தலைவர் அவருக்கு வயசாகிட்டது தனக்கு ஒரு வாரிசை நியமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தரை பிடிச்சார் தனக்கு வாரிசா நியமிச்சுட்டு அவர் சமாதி ஆகிட்டார் புதுசாக பொறுப்பேற்றுக்கிட்டவர் அப்படியே உட்காந்துருந்தார் அவரை தேடிட்டு பத்திரிகை நிருபர்கள்லாம் வந்தாங்க கேட்டாங்க அவர் உங்கள் பொறுப்பில் வந்து அவர் பெரியவர் விட்டுட்டு போன இது எவ்வளவு சுமாராக தேரும் எவ்வளோ விட்டுட்டு போனார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அது என்ன ஒரு ஐம்பது லட்சம் இருக்கும் அப்படின்னாரா அவ்வளவும் பணமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க கடன் அப்படின்னாரா இவர் ஒரு நண்பர் யாருக்கோ ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் பேசி முடித்ததும் நான் அவரை பார்த்து இப்போ ஃபோன் பண்ணிங்களே அந்த ஃபோன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் தலையை சொரிஞ்சிக்கிட்டார் ஞாபகம் வரலன்னார் சரி சார் அதை விடுங்க உங்கள் மனைவி பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் மாலதின்னார் என்ன சார் இது வேடிக்கை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசின ஃபோன் நம்பர் வந்து மறந்து போச்சு எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மனைவி பேர் மறக்கலை அதை கரெக்டாக சொல்லி விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அவர் அப்படி என்னை பார்த்ததில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நாம் எல்லாருமே அப்படி தானே ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்காக தொலைபேசியில் ஒருத்தட்ட பேசுகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எண் வந்து நமக்கு அனாவசியம் அதனால் மறந்துடுறோம் இதுக்கு பேர் தான் தற்காலிக ஞாபகம் ஆனால் மனைவி பேரை வந்து மறந்துட முடியுமா முடியாது அது வந்து அவசியமான ஒன்று அடிக்கடி அந்த பேரை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறோம் அதனாலேயும் அது வந்து முக்கியங்கிறதுனாலேயும் அதை மறக்கிறது இல்லை இதுக்கு பேர் நிரந்தர ஞாபகம் சரி இந்த தற்காலிக ஞாபகம் நிரந்தர ஞாபகம் இது ரெண்டு ஞாபக அளவுகளையும் கட்டுப்படுத்துறது எது அப்படின்னா மூளைக்குள்ளே நடக்கிற மின்சார நடவடிக்கைகள் தான் தற்காலிக ஞாபகம் ஒரு மின்னல் மாதிரி தோன்றி மறையுது நிரந்தர ஞாபகம் ஒரு படிவம் போல மூளையில் படிஞ்சுடுது ஒரு சம்பவத்தின் பல பிரதிகள் 
மூளையில் பல்வேறு பகுதிகளிலேயும் படியறதுனால ஒன்று மறைஞ்சாலும் மறந்தாலும் இன்னொன்று மறையறதில்லை இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் தான் இந்த தொண்டையில் இருக்குது வாயில் வரமாட்டேங்குது சார் அப்படிம்மா ஒருத்தருக்கு எந்த துறையில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் அதிகமோ அது சம்பந்தமான ஞாபக சக்தி அதிகமாக இருக்கும் தொழிலை விரும்புகிற ஒரு டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டருக்கு எண்கள்லாம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் அது மாதிரி கவிஞர்களுக்கு வார்த்தைகள் நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு மூளை வந்து எண்களை விட எழுத்துக்களை விட படங்களை ரொம்ப சுலபமாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்குது புரிஞ்சுக்கிற தன்மை அனுபவம் புத்தி கூர்மை இது கூடி குறையிறத பொறுத்து ஞாபக சக்தியும் ஏறும் இறங்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பையனுக்கு படித்தது எதுவும் ஞாபகத்தில் இல்லைன்னா அவன் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் இந்த மறதிங்கிறது எந்த சமயத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஆகுது தெரியுமா உங்களுக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தரை ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் சரியாக அஞ்சு மணிக்கு கடற்கரைக்கு வர சொல்லிவிட்டு அந்த நேரத்தை மறந்துவிட்டால் அது பரவாயில்ல வர சொன்னதையே மறந்துவிட்டால் தான் நிலம மோசம்னு அர்த்தம் இப்படி இருந்தால் இது வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்க வேண்டிய நிலைமைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஆமாம் இதுக்கும் மருந்து இருக்குது ஆனால் மூளை வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கும் கீழே ஏங்குறப்போவோ இன்னொன்று சொல்லுவாங்க இந்த நீரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற மூளை ரசாயனம் ரொம்பவும் குறைஞ்சி போகிறப்போ மட்டும்தான் உபயோகப்படும் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா மூளையை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஞாபக சக்தி அதிகமாக உள்ள மூளை மறதி உள்ள மூளை அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க நினைவு வச்சுக்கிறதுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மூளை பயிற்சியற்ற மூளை அப்படின்னு வேணும்னா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம ஞாபக சக்திங்கிறது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பயிற்சி முயற்சி இதை பொறுத்து தான் அமையும் ஒருத்தர் ஒரு பென்சிலை எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு தேடிக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் என்னமோ தீவிரமாக யோசனை பண்ணி அதை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் சொன்னார் பென்சிலை தானே தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது உங்கள் வலது காதல் இருக்குது சார் அப்படின்னாராம் அவர் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு பென்சிலை வந்து வலது காதலில் தான் வச்சுருக்கேங்கிறது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் எது வலது காதுங்கிறது தான் மறந்து போச்சு அப்படின்னாராம் அவர் அதை தான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறார் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்கிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன் தச்சு வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது அவன் முணு முணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தைச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னால் ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ளே எழுத்தாப்பில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக போகுது மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குறையை வந்து இப்படிலாம் பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க சோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து சட்டை சரியாக இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ளே இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியாக தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சுது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுதே தொங்குதே அப்படின்னா மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டால் சரியாக போடுது இதுக்காக அந்த அழகான தையலை பிரித்து அதில் உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடந்தரல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சி அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னா அதுவும் நல்ல யோசனையாக தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கையை கொஞ்சம் உள்ளே எழுத்தான் உடம்ப கொஞ்சம் முன்னால் வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்ப பண்ணிக்கிட்டான் மெதுவாக நடந்து போகிறான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பார்க்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்க்குறான் ஆகா அற்புதம்ங்கிறான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிச்சயமாக இது வந்து இந்த ஊர் மேலே தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிபோகன்னு சொன்னானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சி போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேறு யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னானா பாருங்கள் அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலமை எப்படி ஆகிட்டுது பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளி ஆக்கி விட்றோம் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் 
ஒரு நர்ஸ் அவசரமாக ஓடி வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாமல் சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் போட்டுரு அப்படின்னாராம் ஒரு மாணவனை பார்த்தேன் என்ன தம்பி படிப்புலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தேன் அவன் ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டான் நான் நல்லா தான் சார் படிக்கிறேன் இருந்தாலும் புத்தியில் சரியாக ஏற மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னா சரி இவனும் நம்ம ரகம் தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் கல்வி கற்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் சம்பந்தப்படுற புத்திகள் பல வகை அதை பற்றி ஒரு பெரியவர் விளக்கி இருக்கிறார் மிருத்து புத்தின்னு ஒன்று இருக்குது தான் மிருத்துன்னா மண்ணு மண்ணால் வந்து செவர் கட்டுறோம்ல மண் சுவரில் வந்து ஆணி அடிக்கிறதும் சொல்லவும் அதை பிடுங்கி எடுக்கிறதும் சொல்லவும் அது மாதிரி சில பேர் குரு சொல்லி கொடுக்குறத சுலபமாக கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் சுலபமாக மறந்தும் போயிடுவாங்க இது மிருத்து புத்தின்னு பேர் மண் புத்தி தாரு புத்தின்னு ஒன்று உண்டா தாருன்னா மரம் அதில் பச்சை மரத்தில் வந்து ஆணி அடிக்கிறது சொல்லவும் ஆனால் அதை எடுக்கிறது கஷ்டம் அது மாதிரி ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டதை கவனமாக மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டு அதை மறக்காமல் இருக்கிறது தாரு புத்தி பட்ட மரமாக இருந்தால் அதில் ஆணி அடிக்கிறதும் கஷ்டம் அடிக்கிற ஆணியும் சீக்கிரம் நழுவிடும் அது மாதிரி கேட்குற விஷயம் மனசில் பதியறதும் கஷ்டம் அப்படியே பதிஞ்சாலும் அது நீடிச்சு இருக்கிறதும் கஷ்டம் கொஞ்ச காலத்தில் மறந்துடும் இன்னொரு வகை புத்தி ஒன்று உண்டு அதுக்கு பேர் சிலா புத்தின்னு பேர் சிலான்னா கல் ஒரு கருங்கல்லில் நாலு தொலையை போட்டு ஒரு தொலையில் வந்து உளிய வச்சு அடித்தா மற்ற தொலை வழியாகவும் பிளந்து கல் ரெண்டாயிடும் அது மாதிரி சந்தியான இடங்களில் குறிப்பாக ஒரு பொருளை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அது சிலா புத்தின்னு பேர் வேணு புத்தின்னா என்ன தெரியுமா வேணுன்னா மூங்கில் மூங்கில் கணுவில் ஒரு பக்கம் உளிய வச்சு அடித்தா ரெண்டு பக்கமும் பிளந்துடும் அது மாதிரி ஒரு செய்தியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே அதோட முன்பின் தொடர்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வேணு புத்தி தைல புத்தின்னு ஒன்று உண்டு தைலங்கிறது எண்ணெய் தண்ணியில் ஒரு துளி எண்ணெயை விட்டால் அது தண்ணி பூரா பரவுது பரவி போடுது இல்லை அது இப்படி பரவுறது மாதிரி ஆசிரியர் சுருக்கமாக ஒரு கருத்தை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு பூரா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தைல புத்தி கற்பூர புத்தின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எப்படின்னா கற்பூரம் வந்து தீ பட்ட உடனே பிடிச்சிக்கும் ஆசிரியர் சொன்ன உடனே நுண்ணறிவோட பாடங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை புத்தி கரி புத்தின்னு ஒன்றும் அது எப்படின்னா கரியில் நெருப்பை வச்சு விசிறிய பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கரி நெருப்பாகும் அது மாதிரி காலம்புற சாயந்தர வேலைகளில் ஆசிரியர் வந்து பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அதை கொண்டு புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை கதளித்தண்டு புத்தின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கதலிங்கிறது வாழைமரம் வாழைத்தண்டில் தீ வைக்கிறது எவ்வளவு சிரமமோ அவ்வளவு சிரமத்தோடு கல்வி கற்கிறது கதளித்தண்டு புத்தி இதை தவிர இன்னும் சில வகையான மாணவர்களை கூட அடையாளம் காட்டுறாங்க ஆசிரியர் சொன்னதில் நல்லது மட்டும் எடுத்துக்கிறவன் அன்னம் ஆசிரியர் கிடைச்ச இடத்துல பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு பிறகு தனியாக உட்காந்து சிந்திக்கிறவன் பசு பசுமாடு அப்படி தானே புல் கண்ட இடத்துல மேயும் அதுக்கப்புறம் நிதானமாக ஆசை போட்டுக்கும் ஆசிரியர் சொன்னதை தவிர வேறு எதையும் சொல்ல முடியாதவன் கிளி பல இடங்களில் பாடங்கள் கேட்டு கடைசியில் ஒன்றும் புரியாமல் போகிறவன் ஆடு ஆடு வந்து ஒரு செடியில் வயிறார மேயாது ஒரே செடியில் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு எருமைன்னு பேர் எருமை வந்து எப்படின்னா குளத்து நீரை கலக்கி தான் குடிக்கும் அது மாதிரி ஆசிரியர் வந்து மனசை நோக செய்து பயில்கிற மாணவர்கள்லாம் இந்த ரகம் இவ்வளவுலாம் இருந்தாலும் இந்த காலத்து மாணவர்கள்லாம் ஒரு தனி ரகம் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பில் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் இலக்கண வகுப்பு இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸு ப்ரெசன்ட் டென்ஸு ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இதை பற்றிலாம் பாடம் நடத்துகிறார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவேன் அது என்ன காலம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும்னார் ஆசிரியர் சரி நாங்கள் மாணவர்கள்லாம் நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்த போகிறேன் இது என்ன காலம் அப்படின்னு கேட்டார் ஆசிரியர் அதாவது நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்த போகிறேன் இந்த வாக்கியம் வந்து என்ன காலம்னு கேட்டார் ஒரு பையன் மெதுவாக எழுந்திரிச்சு சொன்னான் இது எங்கே போதாத காலம் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துட்டான் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை அதனால் இந்த உலகத்தில் முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு நினைச்சார் பணம் இருந்தாலும் அந்த நினப்பு தானாக வந்துடும் 
அதனால் இவரும் அப்படி நினச்சதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த ஊருக்கு குருநானக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அவருக்கு இந்த செல்வந்தர் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார் ஊர் எல்லையிலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் அவரும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் உடனே தன்னுடைய பங்களாவில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் குருநானக்க அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனார் உட்கார வச்சார் ஐயா நான் இந்த ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய வசதி உள்ளவன் என்னால் எல்லாம் முடியும் உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என்னால் செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் அது போதும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பணிவா இதை கேட்டதும் அவன் குருநானக்கு சிந்தித்தார் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சட்ட பைக்குள்ளே கையை விட்டு ஒரு பழைய ஊசி ஒன்று எடுத்தார் அந்த செல்வந்தர்கிட்ட கொடுத்தார் இதை பாருங்கள் இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் கேட்கறதுனால சொல்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய உதவி இது தான்னார் ஊசியை கையில் வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கோ அப்படின்னார் அவர் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஊசியை பத்திரமாக வச்சுருக்கணும் நாம் ரெண்டு பேரும் இறந்து போனதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு உலகத்தில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த ஊசியை என்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணும் இதுதான் நீங்கள் எனக்காக செய்ய வேண்டிய உதவி அப்படின்னார் குருநானக் லேசாக சிரிச்சுக்கிட்டே இதை கேட்ட உடனே இந்த பெரியவர் முழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அது எப்படிங்க நான் சாகிறப்ப எப்படி இந்த ஊசியை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு வர முடியும்னார் ஊசி மாதிரி ஒரு சின்ன பொருளை கூட இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் போகிறப்ப எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுங்கிறப்போ உங்களோட செல்வத்தையெல்லாம் எப்படி அங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் குருநானக் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெரியவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தாராம் குருநானக்கு சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் நாம் செய்கிற நல்லது கேட்டது தான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை செலவு செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செல்வந்தரின் அறிவு கண் திறந்து தான் உடனே குருநானக்கை வணங்கினார் ஐயா என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் போயிட்டுது இனிமேல் என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நல்ல வழியில் செலவழிப்பேன் அப்படின்னாராம் நம்மகிட்ட இருக்கிற பணம் எப்பவும் நம்ம கூடவே வந்துக்கிட்டு இருக்காதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அதுக்காக நாம் வந்து பணம் சேர்க்கறதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பேசாமல் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது முறையான வழியில் பணம் சேர்க்கணும் அதை முறையான வழியில் செலவு பண்ணணும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய மன நிறைவு இருக்குது பாருங்கள் அது அனுபவித்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போகிறவங்க இங்கேருந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் நம்ம செல்வத்தை இங்கே மற்றவங்களுக்கு பயன்பட செய்து அதனால் ஏற்படுற புண்ணியம் இருக்குது பாருங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா இதுதான் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்கிற கருத்து ஜான் நியூட்டன் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் நான் எப்போவாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன்னா அங்கே மூணு அதிசயங்களை பார்ப்பேன்னார் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் யார் யார் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தானோ அவங்களில் சில பேர் அங்கே இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அதிசயம்னார் சரி அடுத்தது என்ன ரெண்டாவது அதிசயம் என்னென்னா அங்கே இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்த சில பேர் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னார் சரி மூணாவது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்கே இருக்க பாருங்க அதுதான் அந்த மூணாவது அதிசயம் அப்படின்னாராம் கப்பல் கடலில் போய்கிட்டு இருக்கு புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக ரொம்ப உயரமாக உண்டாகுது கடுமையான காற்றுலேயும் வேகமான அலைகள்லேயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையாக பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவாக அந்த சூறாவளியிலிருந்து கப்பலை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் மாலுமின் ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டது மாலுமின் ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவாயிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படித்தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடலில் கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில் அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லலை அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடலில் தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமி இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால் அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துடுவார் ஆனால் கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதில் இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துகிறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனால் கோபக்காரன்கிற மனுஷங்கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியாக வேலை செய்ய மாட்டான் 
ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காம பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடிவிட்டு கப்பலை ஓட்டுனா எப்படி ஓட்டுறது அதனால் கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மறக்கலாம் இடி மின்னலில் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையே செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பித்தா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனாக ஆகிடுவா இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது புனித குரான் சொல்கிறது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுல இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னையும் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தானா பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேராக போய் ஒரு ஆட்டில் உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்பில் இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தானான் பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீ போய் இன்னொரு ஆட்டில் இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னாராம் பெரியவர் இவன் சொன்னானா ஒரு உடம்புல உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இது தான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இது தான் அப்படின்னானா இளம் வயசில் இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாமல் இருந்தால் இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டால் இது ரெண்டும் மோசமாக வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டால் நாம் என்ன செய்கிறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர்கிட்ட போனார் அவசர அவசரமாக டாக்டர் எனக்கு இப்போ கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண்ணு மண்ணு ஒன்றும் புரியல உடனடியாக அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னார் அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுகிட்டு வரேன்னு உள்ளே போனார் தண்ணியோடு திரும்பி வந்தார் இவர் சொன்னார் டாக்டர் நீங்கள் கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேன்னார் டாக்டர் சந்தேகத்தோடு மேசையை பார்க்குறார் பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்டை காணலை தானத்தில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்தில் சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்கிறவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்குது பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறது இல்லை பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்தித்தே தீர வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் கியூவில் நிற்க வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நீங்கள் நிதானமாக பொறுமையாக நடந்துக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படிலாம் பேர் வச்சுருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமசாலின்னு பேர் வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்யறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நடக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அதை அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரலை உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்கக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில் வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதாக முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்துருந்தால் அதை பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியாக வர்ற பஸ்ஸு நேரடியாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாதுல்ல சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷா எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போகிறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போகிறப்போ அங்கே போய் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்கள் போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமாக என்ன அது மாதிரி சமயத்தில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்லை அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்கள் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ 
அந்த காரியத்தில் உண்மையாகவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்களில் பார்த்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சில சினிமா தியேட்டரில் கூட பார்க்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படி தான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புறம் ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்திலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணியிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும்பார் சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷ என்ஜாய்மெண்ட்டை அவங்க வந்து இழந்துடுறாங்களாம் அதனால தான் வாழ்நாள் பூரா பொறுமையின்மை அவஸ்தை அல்லல் அதனால் நாம் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் நிதானமாக இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணுமா அதுக்காக இந்த நிதானத்துக்கு வேறு விதமான அர்த்தம் பண்ணிக்கப்படாது ஒருத்தர் அப்படி தான் ஒரு தடவை ஒரு அவருடைய குதிரை காணாமல் போய்ட்டு தான் அதுக்காக அவர் கவலைப்படலை நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போய்ட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்கள் எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்துடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேர் இது ரொம்ப பெருசாக இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாராக ஓடிடும் கையை கடிக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பார்ணம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பார்ணம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்ணம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துனது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைப்பிடிச்சாலும் சரி அதுக்கு பார்ணம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டுது ஜோசியம் சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த உத்தி தான் கை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருடைய கோள் நிலைகள் அல்லது கையெழுத்து நிரூபிக்கிறதாக அவர்கிட்ட சொன்னால் அதை அவர் நம்பிவிடுவார் ஆனால் அந்த விஷயம் நல்லதாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு ஒன்பதாம் இடத்துல சனி நீங்கள் ஒரு பெரிய மேதை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு அதை மறுக்கிறதுக்கு மனசு வராது அப்படி சொல்லும் பொழுது கூடவே என்ன கொஞ்சம் முன்கோபம் அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அது உடனே மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சில அற்ப விஷயங்களையும் சொன்னாலும் அதையும் சரிதான்னு சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க ஆளுமையை எடை போடுகிற ஒரு நிறுவப்பட்ட உத்தியின் மூலமாக தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர் நம்புறது தான் இதுக்கு காரணம் இந்த மாதம் பணத்தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கும் உடம்பில் ஏதாவது கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே லேசாக மனஸ்தாபம் வரலாம் இது மாதிரி பொதுப்படையாக சிலதை சொன்னாலே போதும் மக்களை நம்ப வச்சுடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறது தான் காரணம் இது தான் பாரணம் உத்திங்கிறது மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுகளை விரும்புகிறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரணமுத்தியின் அடுத்த கூறு அதனால் ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி 
அவருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க ஒருத்தரை கருமின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அதே கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஆசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறது சார் தான் சார் அப்படிம்பார் நீங்கள் பெரிய செலவாளி தான் இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி இந்த பாரணம் ஊத்தியை கடைபிடிச்சி இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பார்னம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதை விட அடுத்தவங்களை ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவ் வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழித்து கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது பொய் இப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் பொய்யாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமாக எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னார் காலை நேரம் கடற்கரை ஓரம் காலை வீசிக்கிட்டு கையை வீசிக்கிட்டு ஏதோ சண்டைக்கு போகிற சிப்பாய் மாதிரி எல்லோரும் நடந்து போயிட்டுருக்கிறாங்க நடைப்பயிற்சி அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எதிரில் வந்தார் ரொம்ப வேகமாக என்ன சார் வாக்கிங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவரால் ஆமாம்னு பதில் சொல்ல முடியல அவ்வளவு கஷ்டம் மூச்சு விடுறதுக்கே வாயை திறந்து திறந்து மூடிகிட்டு இருக்கிறார் எங்கே பேசுகிறது கொஞ்சம் நின்று நிதானிச்சு மூச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஆமாம் அப்படின்னு என்ன சார் இவ்வளவு வேகம்னும் உங்கள் பேச்சை கேட்டுட்டு தான் சார் நடக்க ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் தான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க நடக்கிறது நல்லதுன்னு அன்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் இப்போ பாருங்கள் உங்ககிட்ட சுலபமாக பேசக்கூட முடியல மூச்சு வாங்குது உடம்பு கூட வலிக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் உங்களை யார் சார் இவ்வளவு வேகமாக நடக்க சொன்னது வேகத்தை குறைங்க மெதுவாக நடங்க அப்படின்னோம் நீங்கள் நடக்கிறதுனால என்னென்ன சௌகரியம்னு அன்னைக்கு சொன்னீங்களே தவிர சௌகரியமாக நடக்கிறது எப்படின்னு சொல்லலையே அப்படின்னார் அவர் இன்னமும் லேசாக மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே மூச்சு வாங்கிக்கிட்டே சொன்னால் கூட இவர் சொல்கிறதுலே ஒரு நியாயம் இருக்குது அதனால் இந்த நடைப்பயிற்சி பண்ணுறவங்க கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்குது அது என்னென்னங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்கிற குறிப்புகள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா உங்கள் வயசு நாற்பதுக்கு மேலேயா உங்கள் எடை வந்து இருக்க வேண்டியதை விட பத்து கிலோ அதிகமாக இருக்குதா நீங்கள் புகை பிடிக்கிறவரா இதய நோய் ரத்த நாள நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு உண்டா அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு நடைப்பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிடாதீங்க முதல்ல ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நடக்கிறப்போ உடற்பயிற்சி செய்கிறப்போ மார்பு பகுதியில் அல்லது வேறு எங்கேயாவது தொடர்ந்து வலி இருந்ததுன்னா பயிற்சியை நிறுத்தி விட்டு டாக்டரை போய் பார்க்கணும் நடைப்பயிற்சி பண்ணுறப்போ உங்கள் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி மெதுவாக அதிக கஷ்டம் இல்லாமல் முன்னேறலாம் அங்கே என்ன போட்டியாக வைக்கிறாங்க முந்திட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறோம் பரிசாக வாங்க போகிறோம் அதனால் நிதானம் அவசியம் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆலோசனை தொந்தரவு கொடுக்காத ஷூ ட்ரெஸ்ஸு இதுகளை உபயோகப்படுத்துங்க பாதத்தில் ஆடு தசை இருக்குல்ல அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டாக்டரை பாருங்கள் இந்த பாதத்தில் வலி வரும் அந்த இடத்துல வெயில் காலமாக இருந்தால் தலைக்கு தொப்பி வச்சுக்கோங்க பணியில் நடந்தாலும் அப்படி தான் தலையை பத்திரமாக பார்த்துக்குங்க நம்மக்கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் உருப்படியாக தெரியறது அது தானே உடற்பயிற்சிக்கு முன்னாடி பின்னாடி பயிற்சி செய்கிறப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்கலாமா முதல் ஒரு மாதத்துக்கு கொஞ்சம் தளர்த்தியாக சாவகாசமாக நடக்கலாம் மணிக்கு மூணு அல்லது நாலு கிலோமீட்டர் வேகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வேகத்தை அதிகப்படுத்தலாம் மணிக்கு ஆறு அல்லது எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடக்கலாம் நல்லா கையை வீசிக்கிட்டு நடக்கணும் மூச்சு விடுற எண்ணிக்கை அதிகரிக்கணும் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடக்கலாம் தனியாக நடந்து போகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குதா கூட யாரையாவது சேர்த்துக்குங்க ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து போகலாம் நடக்கிறதுங்கிறத ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரமாக ஆக்கிக்கணும் தினம் இப்படி நடக்க வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே போகக்கூடாது சில பேர் நடக்கிறப்போ கடந்த காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் வருங்காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் முக்கியமான திட்டம்லாம் இப்படி நடக்கிறப்ப தான் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க 
நடக்கிறதுனால மன இறுக்கம் குறையுது பரபரப்பு குறையுது மன ஆற்றல் பெருகுது தன்னம்பிக்கை வளருது முதுமை வந்து தள்ளி போகுது செயல்திறன் அதிகரிக்குது இதை தவிர உடம்புக்கும் பல விதமான சௌகரியங்கள் ஏற்படுது அதனால் இது வரைக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்காதவங்க இனிமேல் வந்து இந்த குறிப்புகளை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சார்லஸ் லேம்பு அப்படின்னு ஆங்கில இலக்கிய மேதை ஒருத்தர் அவர் ஒரு தரம் உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர்கிட்ட போனாராம் டாக்டர் அவரை பார்த்துட்டு நீங்கள் தினமும் காலையில் வெறும் வயத்தில் நடக்கணும் அப்படின்னாராம் வெறும் வயத்தில் நடக்கிறதுக்கு நான் தயார் ஆனால் வயறு கிடைக்கணுமே சார் யார் வயத்து மேலே நடக்கிறது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் உடனே நாம் அவரை பார்த்து என்ன உதவின்னு கேட்போம் இதுதான் சராசரி மனிதர்களின் இயல்பு ஆனால் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கூட கேட்காம சரி செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறதுக்கு பாருங்கள் அது கொஞ்சம் அபூர்வம் அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எப்படி தெரியுமா உதவி கேட்குறவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு கூட பார்க்கல தனக்கு நன்மையாக தீமையா அப்படின்னு கூட பார்க்கல உதவி செய்கிறேன்னு புறப்பட்டுட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் நல சக்கரவர்த்தி அவர் மாதிரி நாம் உதவி கேட்குறவங்களுக்கு உடனே உதவி செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர் நல சரித்திரத்தை அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்க நாலு பேரும் நலனை பார்த்து எங்களுக்கு நீ உதவி செய்யணும் எங்களுக்காக நீ தூது போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாருக்கிட்ட தூது போகணும் என்ன காரியத்துக்காக போகணும் அப்படின்னு கேட்கணும்ல நலன் அப்படி கேட்கவே இல்லை உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க விவரம் சொல்கிறாங்க என்ன உதவி யாருக்கிட்ட தூது போகணும் அப்படிங்கிற விவரத்தை சொல்கிறாங்க நலனுக்கும் அப்புறம் தான் புரியுது எந்த தமையந்தியை இவன் காதலிச்சானோ எந்த தமையந்தின் சுயம் வரத்துக்காக இவன் போய்கிட்டு இருக்கிறானோ அந்த தமையந்தியை பார்த்து தங்களுக்காக அவகிட்ட வாதாடணும் பேசணும் தங்களில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்படியாக கேட்கணும் அப்படின்னு அவங்க நாலு பேரும் நலங்கிட்ட கேட்குறாங்க இதை கேட்டதும் நலன் கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்கலை பதட்டப்படலை நேராக தமையந்திக்கிட்ட போகிறான் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்களோட சிறப்புகளை எடுத்து சொல்கிறான் இவங்களில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறான் ஆனால் இதுக்கு தமையந்தி சம்மதிக்கலை சுயம்வரம் நடக்குது அவள் வந்து நலனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறா அந்த நாலு பேரும் நலனுக்கு வந்து நிறைய வரங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி போகுது கதை இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உதவின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கேட்காம சரி செய்கிறேன்னு சொன்னால் பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் செய்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன உதவின்னு தெரிஞ்சும் முகம் சுழிக்காமல் அதை செஞ்சால் பாருங்கள் அதையும் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நம்மளும் ஒருத்த ஒரு நண்பனை தேடி போனால் எனக்கு ஒரு உதவின்னா சரி சொல்லுன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ரெண்டு கார் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா உடனே அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னாவே உங்ககிட்ட ரெண்டு பங்களா இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு பேனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒரு பேனாவே உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னாவே ஏன்டா அப்படி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இப்போ நிஜமாகவே என்கிட்ட ரெண்டு பேனாக இருக்குது அதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவன் ரொம்ப பேருக்கு கூட்டத்தில் பேசுகிறதுன்னா பயம் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு மற்றவங்க நினச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தான் அதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னால் பயம் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமானவங்கள்லாம் வருவாங்களே அவங்கள்லாம் நம்மளை பற்றி மட்டமாக நினச்சிருவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஆனால் மேடை பேச்சுங்கிறது அவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் யாரும் பேச்சாளராகலாம் இது ஒன்றும் பெரிய கிஃப்ட்டு கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு சிறந்த பேச்சாளராகணுமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ஆலோசனைகளை சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அனுபவசாலிகள் முதல் ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு வந்து எளிமையாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து அல்லது ரெண்டு கருத்து சொன்னால் போதும் இருபது அல்லது முப்பது கருத்துக்களை சொல்லிகிட்டே போகக்கூடாது ரெண்டாவது ஆலோசனை நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் எந்த கருத்தை முக்கியமாக வலியுறுத்த போகிறோம் எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்லே நல்லா சிந்தித்து மனசில் வச்சுக்கணும் கடைசியாக என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுதான் கேட்குறவங்க மனசில் நிற்கும் மூணாவது ஆலோசனை என்னென்னா உங்கள் பேச்சு சுருக்கமாக இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிறது ரொம்ப பொருத்தம் 
மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்லதில்லை நாலாவது ஆலோசனை நீங்கள் பேசுகிறது உண்மையாக இருக்கணும் உங்களுக்கு உண்மையான அனுபவங்கள் இருக்கும் அதை சொல்லலாம் உங்களுடைய உண்மையான அனுபவங்களை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஐந்தாவது ஆலோசனை ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நேரம் உங்களை பற்றியும் எதிரில் உள்ளவங்களை பற்றியும் சம்மந்தப்படுத்தி ஏதாவது பேசி ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ இவர் பேச போகிறது நம்ம சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க தயாராகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் எதிரில் உட்காந்துருக்கிற கூட்டத்திலேருந்து மூணு பேரை தேர்ந்தெடுங்க அதாவது வலது பக்கம் ஒருத்தர் நடுவில் ஒருத்தர் இடது பக்கம் ஒருத்தர் அதாவது உங்களை வந்து ரொம்ப கனிவாகவும் ஆர்வமாகவும் பார்க்குறவராக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துங்க மனசுக்குள்ளே நீங்கள் பேசும்பொழுது என்ன பண்ணோம்னா இவங்களை நேருக்கு நேராக மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டே பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் ஏதோ ஒட்டு மொத்த கூட்டத்தையும் பார்த்து பேசுகிறதாக ஒரு உணர்வு அது ஏற்படுத்திவிடும் ஆறாவது ஆலோசனை என்னென்னா சொற்பொழிவுன்னா நீங்கள் பேசணும் படிக்கக்கூடாது எழுதி படிக்கிறது நல்லா இருக்காது குறிப்புகள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் படிக்கிறது பேப்பர்லேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் பேசுறது இதயத்துலேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஏழாவது ஆலோசனை சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா மேடையில் ஏறி நின்ன உடனே இயல்பாக மூச்சு இழுத்து விட்டுங்க இயல்பு நிலைக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பாக பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இவ்வளவும் வந்து பேச்சு கலையில் வல்லுநர்களாக இருக்கிறவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனைகள் இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சா நமக்கும் அதுக்கும் வெகு தூரம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒன்று இப்போ கிட்டத்தில் நெருங்கி வந்துடும் நாம் சொல்கிறபடியெல்லாம் அது கேட்கும் ஒரு பேச்சாளர் அவருக்கு சுருக்கமாகவே பேச தெரியாது மேடையில் ஏற்றி விட்டுட்டா போதும் ஆரம்பிச்சிருவார் நிறுத்த மாட்டார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு தடவை அவர் ஒரு கூட்டத்தில் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் எதிரில் பொறுமை இழந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய கை கடிகாரத்தை காட்டினார் அதை கவனித்த பேச்சாளர் மன்னிக்கணும் கை கடிகாரம் நான் கொண்டுகிட்டு வர மறந்துட்டேன் அதுதான் நேரம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் கோபமாக ஏயா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க முடியல மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் மாட்டியிருக்கிற கேலண்டரையாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாராம் எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில் வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லோரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னு சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை இப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லோரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறத எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலையே குறியாக இருக்கக்கூடாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அக்கறையோடு அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படியா சார் அதை நான் அவசியம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வரார் சார் நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லி விட்டாங்க அது திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அதை திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமா வாங்கினா இந்த ஸ்பூன் அன்பளிப்பு இப்படி ஏதாவது கொடுக்கலாம் பண்டிகை காலங்கள்லேயும் பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது பொருத்தமாக ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சர்வசாதாரணமான பொருளாக இருந்தால் கூட அது வாங்குற ஒரு மனசில் ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எதுவும் உங்களால் கொடுக்க முடியலன்னா உங்கள் முகம் நிறைஞ்ச செருப்பியாவது கொடுங்க அது போதும் உங்கள் கடையில் இல்லாத ஒரு பொருளை வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்குறார் உடனே இல்லைன்னு முகத்தில் அடித்தது மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்கள் கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுக்கிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட் எதையாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களை கவனிக்கலாம் 
உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதிகமாக பொருள் வாங்குகிற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலாக பொருள் வாங்குகிறவர்கிட்ட வேறு விதமாகவும் நடந்துக்கக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமாக நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் காட்டுற மரியாதையில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதாக இருக்கும் தரமுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால் தரமான பொருளையே நீங்கள் வந்து உங்கள் கடையில் வச்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கடையை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லியிருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைகளில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு அது என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் சார் உங்கள் யோசனையை கேட்டதுனால நான் ஒரு அறை வாங்கினது தான் மிச்சோன்னார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் எங்கள் கடைக்கு ஒரு பெரிய அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க சார் உங்கள் யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கெல்லணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்த தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டுது என் கையை வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலாக அது தூக்கிட்டு வந்தவங்க கண்ணத்தை கெள்ளி விட்டுது அதுதான் அப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னார் கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டேன் ஒரு நாள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைங்க தேடிட்டு வந்தாங்க உங்களை பார்த்துட்டு தான் போகணும் அதுக்காக தான் வந்திருக்கோம் நாங்கள் என்ன விஷயம்னு கேட்டோம் நாங்கள்லாம் கூடி ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அதை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னாங்க அதுவும் ஒரு வாண்டு பையன் அதை சொன்னான் என்ன முடிவு அது அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப ஆர்வமாக அதை இப்போ சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தகவல் சொன்னால் அதை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வாண்டு பையன் சரி சின்ன பையன்கிட்ட இன்றைக்கி வசமாக மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அது என்ன கதைன்னா ஒரு பெரிய காடு அதில் பலவிதமான மிருகங்கள் அந்த காட்டுக்கு ஒரு சிங்கந்தான் ராஜா எப்பவும் காட்டுக்கு அது தானே ராஜா ஒரு பெரிய யானைக்கு இது பொறுக்கலை என்ன இது எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே சிங்கத்துக்கே ராஜா பதவி கிடைக்கிது நான்லாம் எவ்வளவு பலசாலியாக இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் எனக்கு அந்த பதவி கிடைக்கலையே அப்படின்னு தனக்குள்ளே பொறுமிக்கிட்டே இருந்தது ராஜா பதவியை நினச்சி ரொம்ப ஏக்கம் அதுக்கு பதவி மோகம் இந்த சமயம் பார்த்து ஒரு குள்ள நரி கூட்டம் அதை தேடிட்டு வந்தது ஐயா பெரியவங்களே நீங்கள் இந்த காட்டுக்கு ராஜாவாக இருக்க ஆசைப்படுறீங்க அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் கூட்டத்துக்கு கொஞ்ச நாள் தலைவராக இருங்க அதாவது ராஜாவாக இருங்களேன் உங்களுக்கும் ஒரு ட்ரைனிங் கிடைச்சது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது இந்த கூட்டம் குள்ள நெறி கூட்டம் இதை கேட்ட உடனே யானைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் தாங்கலை அதுதான் எப்போ எப்போன்னு பதவிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குதே இருந்தாலும் கொஞ்சம் பிகுவோட சரி நீங்கள்லாம் இவ்வளோ தூரம் என்னை தேடிட்டு வந்து கேட்குறதுனால மறுக்க முடியல அப்படின்னு ரொம்ப ஏதோ அவளுக்கு சிரமப்பட்டு ஒத்துக்கிறது மாதிரி ஒத்துக்கிட்டது ஏதோ உங்கள் ஆசைக்கு கட்டுப்படுறேன் கொஞ்ச நாள் உங்கள் கூட்டத்துக்கு ராஜாவாக இருக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே அந்த யானை வந்து ராஜ நட போட ஆரம்பிச்சிட்டுது யானை வந்து சாதாரணமாக நடந்தாவே எப்படி இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுவே ராஜ நட நடந்தால் எப்படி இருக்கும் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் யானை முன்னாடி கம்பீரமாக போயிட்டு இருக்குது தலைவர் இல்லையா அதனால் குள்ள நரிகள்லாம் ரொம்ப அடக்கமாக அது பின்னாடி அணிவகுத்து போயிட்டு இருக்குது ராஜா வாழ்க மன்னர் வாழ்க அப்படின்னு கோஷம் வேறு யானைக்கு தலைகால் புரியல அவ்வளவு சந்தோஷம் அந்த யானைக்கு செருக்கு ஆணவம் எல்லாம் ஏற்பட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் அது தரையை பார்க்குமா நிமிந்து நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது தரையை பார்க்குறதே இல்லை அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு சதுப்பு நிலத்தில் திடீர்னு காலை வச்சுட்டுது அவ்வளோதான் காலு உள்ளே போட்டுது இன்னொரு காலை எடுத்து வச்சுது அதுவும் உள்ளே போட்டுது அந்த ரெண்டு காலையும் எடுக்கிறதுக்காக அடுத்த ரெண்டு காலையும் அழுத்துச்சு அதுவும் உள்ளே போக ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ நாலு காலம் வசமாக சேத்தில் அழிந்து போச்சு எடுக்க முடியல குள்ள நரிகள்லாம் அதை சுற்றி சுற்றி வந்தது சிலது சுற்றி நின்று டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டுது யானையை பார்த்துட்டு இதை யானை பார்த்துது என்ன இது தலைவர் நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தொண்டர்கள்லாம் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டு தான் தொண்டர்களே தலைவரை நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா இப்போ உடனே உங்கள் தலைவரை காப்பாற்ற வேண்டியது உங்கள் கடமை இல்லையா அப்படின்னு கற்றுச்சான் அந்த யானை குள்ள நரிகளில் ஒன்று முன்னாடி வந்து நின்று அந்த யானையை பார்த்து தான் தலைவரே எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அந்த ஆசையை நி
அப்படின்னு தான் என்ன ஆசைன்னு கேட்டிருக்கு யானை யானை கறி சாப்பிட்டு பார்க்கணுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அது இன்றைக்கி தான் நிறைவேற போகுது அப்படின்னு தான் அந்த நரி இதை கேட்ட உடனே அந்த யானை அப்படியே மூர்ச்சி ஆகிட்டு தான் நரிகள்லாம் அது மேலே ஏறி குதர ஆரம்பிச்சுட்டு தான் பதவி மேலே இருந்த பேராசை அந்த பலசாலியான யானையையே மாட்டி விட்டு விட்டுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி முடித்தோம் இந்த கதையை அந்த சின்ன பிள்ளைங்கக்கிட்ட சரிங்க இப்போ நாங்கள் உங்களை தேடி வந்த விஷயம் என்னங்கிறத சொல்லவா அப்படின்னா ஒரு வாண்டு பையன் சீக்கிரம் சொல்லு தம்பி சஸ்பென்ஸு தாங்கலை அப்படின்னோ அவன் மெதுவாக எங்களை பார்த்து சொல்கிறான் எங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் நீங்கள் தலைவராக இருந்தால் தேவலை அப்படின்னா ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்கிறார் உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமாக என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லோரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்கிறாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம் தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமாக இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவாக கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கோ அப்படின்னாங்க இவங்க இப்போ அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேற்று ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவில் நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலராக பறந்து போய் உட்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சி போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில் நம்மளையெல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமாக கூப்பிட்ருக்கார் அப்படின்னு நினச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதில் என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில் கண்ணு முடிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் சிக்கல் என்னென்னா இப்போ அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானா ஆகிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்போ அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷன் ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்போ எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேற்று ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இது வரைக்கும் நாங்கள் தூங்குறப்ப பார்க்குறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பார்க்குறது நனவுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவு தான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்தன் வந்து தூங்க போனால் தூங்கிக்கிட்டே இருந்தால் அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையாக தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவுல தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால நம்ம கனவுலேருந்து நாம் என்னைக்கு முழிச்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோடு வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏணியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழுக்கி விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன் என்ன உங்கள் வீட்டில் தான் ஏனியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து முழிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏனி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னார் சில பேர் ஆளை பார்த்தா அறுபது வயசு மாதிரி தோணும் உண்மையான வயசு என்னன்னு பார்த்தா நாற்பது அல்லது நாற்பத்தஞ்சும்பாங்க சில பேரை பார்க்கறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு மாதிரி தெரியும் உண்மையிலேயே அறுபத்தஞ்சு தாண்டி இருப்பாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுங்கிறார் ஓஷம் அதாவது உடம்புக்குன்னு ஒரு வயசு மனசுக்குன்னு ஒரு வயசு 
முதல் உலக மகாயுத்தம் நடந்தது இல்லையா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முதல் தடவையாக மனிதனின் மூளை வளர்ச்சியை பற்றி மனநல வைத்தியர்கள் ஒரு கணக்கெடுப்பு சோதனை நடத்தினாங்களாம் அது வரைக்கும் மனிதனுக்கு ரெண்டு வகையான வயது உண்டுன்னு யாரும் சிந்தித்ததே இல்லையா அந்த உலக மகாயுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனிதனுடைய சராசரி மனதின் வயதை கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்து தான் ஏன்னா அது ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருந்திருக்கு வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருந்திருக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்ச பிரகாரம் அப்போ மனசோட சராசரி வயசு என்ன தெரியுமா பதினாலு அப்படின்னா பார்த்துங்க உடல் ரீதியாக ஒருத்தரோட வயசு எழுபது கூட இருக்கலாம் ஆனால் மனசோட வயசு பதினாலு தான் இதுக்கு நேர்மாறாக அமைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுங்க அதாவது ஒருத்தருக்கு உண்மையிலேயே பதினாலு வயசு அதாவது உடலோட வயசு பதினாலு அவரோட மனசின் வயசு எழுபதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி அமைஞ்சுட்டுதுன்னா அவர் சீக்கிரம் ஞானத்தன்மை அடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கெல்லாம் உடம்போட வயசு மனசோட வயசு ரெண்டும் ஒன்றா இருந்துட்டால் அதுவே போதும் அதுவே பெரிய விஷயம் இப்போ எமர்சன் கிட்டே போய் ஒருத்தர் கேட்டாராம் உங்கள் வயசு என்ன அப்படின்னு அவர் உடனே பதில் சொல்லியிருக்கார் முந்நூற்றி அறுபது வருஷம் அப்படின்னாராம் கேட்ட அவர் குழம்பி போயிட்டார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு முந்நூற்றி அறுபது வயசா என்ன நம்ம காதலில் தான் சரியாக விழலையா எமர்சன் எப்பவும் உண்மையை பேசுகிற ஒரு சிறந்த அறிவாளி அவர் இப்படிலாம் போய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்னு இவர் யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இவர் மறுபடியும் அவர் கிட்ட போனாராம் ஐயா நீங்கள் சொன்னது சரியாக என் காதலில் விழலை அதனால் மறுபடியும் கேட்குறேன் உங்கள் வயசு என்ன அப்படின்னாராம் எமர்சன் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கிறார் முந்நூற்றி அறுபது வருஷம்னு வந்தவருக்கு உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியாக போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் மெதுவாக ஆரம்பித்தாராம் ஐயா நீங்கள் சொல்கிறத என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது எப்படி பார்த்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு வயசு ஒரு அறுபதுக்கு மேலே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரா நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் அது என் உடம்போட வயசுன்னாராம் எமர்சன் அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அது என் மனசோட வயசு அப்படின்னாராம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவு வந்து தூசு படிஞ்சிருக்கு அது மாதிரியே அன்பு மாசுபட்டுருக்கு இது ரெண்டையும் சுத்தம் பண்ண வேண்டியிருக்குது அப்போ தான் நாம் சரியான வயசில் வாழ முடியும் ஒரு ஆசாமி இருக்கிறார் அவருக்கு உடம்போட வயசு அதிகம் மனசோட வயசு ரொம்ப குறைச்சல் குழந்த மாதிரி அவர் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துருக்கிறார் நர்ஸம்மா எல்லாருக்கும் மருந்து கொடுத்துட்டு போகிறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்பி வந்தாங்க அப்போ இவர் அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் இதை பாருங்கள் சிஸ்டர் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் சின்ன சின்ன மாத்திரையாக கொடுத்துட்டு எனக்கு மட்டும் நீளமான மாத்திரையாக கொடுத்துட்டுங்க முழுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு இனிமேல் எனக்கும் சின்ன மாத்திரையாக கொடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னாராம் அந்த அம்மா உடனே அதிர்ச்சியாகி தலையில் அடிச்சுக்கிட்டாங்களாம் நான் கஷ்டப்பட்டு மாத்திரையை முழுங்கினத்துக்கு நீங்கள் ஏமா தலையில் தட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் இதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போனது வந்து மாத்திரை இல்லைங்க அது தர்மாமீட்டர் அப்படின்னாங்களாம் நாட்டில் நல்லவங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தாங்க மழையே பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை சில சமயம் ரொம்ப பேர் திடீர்னு நல்லவங்களாகிடுவாங்க போல இருக்கு அதனால தான் விடாமல் பேய் மழையாக கொட்டி தீர்த்துடுது எல்லாரும் நல்லவங்களாகிட்டா உலகமே தாங்காது போல இருக்க அப்பப்போ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நல்லவங்களாகணும் அப்போ தான் சீராக மழை பெய்யும் மாதத்துக்கு மூணு பேர் நல்லவங்களான மாதம் மும்மாறி பொழியும் இதெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சு இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு கும்பலில் நல்லவன் யார் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு ஒரு வேடிக்கை கதை உண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கு அவங்க பாட்டியம்மா சொன்ன கதையாக அது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு சமயம் பலமான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு தான் இடி மின்னல் ரொம்ப கடுமையாக இருந்திருக்குது ஆரம்பித்த மழை வர வர கடுமையாகிட்டு இருக்குதே தவிர நிற்கிற பாடாக தெரியல ஊர் ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க இதுக்கு மேலேயும் வீட்டு ஊரில் இருந்தால் ஆபத்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா வீடெல்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் உடனே எல்லோரும் புறப்பட்டு ஊருக்கு பொதுவாக இருந்த ஒரு மண்டபத்தில் போய் தங்கிக்கிட்டாங்க மின்னல் கடுமையாக இருந்தது இடி எந்த நேரத்துலேயும் விழலாம்ங்கிற நிலமை எப்போ விழலாம்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த மண்டபத்தில் இருந்த ஜனங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் நம்ம கூட்டத்தில் யாராவது ஒரு கெட்டவன் பாவம் பண்ணவன் இருந்தால் கூட இடி வந்து இந்த மண்டபத்தில் விழுந்துடும் அது எல்லாருக்கும் ஆபத்து அப்படின்னு நினச்சாங்க சரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் ஒரு யோசனை சொன்னார் இதை பாருங்க அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதோ எதுத்தாப்பில் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு உயரமாக மரம் ஒன்று இருக்குது பாருங்க பொதுவாக இடி வந்து சுலபமாக விழறது அது மாதிரி உயரமான மரத்தில் தான் நம்ம கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டுப்பிட்டு திரும்பி வந்துடணும் நம்மள பாவம் பண்ணவ
அவன் அந்த மரத்தை தொடுற சமயத்தில் இடி விழுந்துடும் அவன் மட்டும் போயிடுவான் மண்டபத்தில் இருக்கிற நாமெல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் இது நல்ல யோசனையாக போட்டது எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போய் அந்த மரத்தை தொட்டு விட்டு திரும்பி வந்தாங்க இடி எதுவும் விழலை இன்னமும் பாவம் பண்ண ஆசாமி அதை போய் தொடலை போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக போகிறாங்க எல்லாரும் போய் தொட்டு விட்டு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு ஆசாமி தான் பாக்கி கடைசியாக இருந்த அந்த ஆள் பயந்துட்டான் இது வரைக்கும் இடி விழலைன்னா இப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ நாம தான் பாக்கி நாம தான் தப்பு பண்ண ஆள் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டான் அதனால துணிச்சலாக போய் தொடுறதுக்கு பயந்தான் தயங்கிக்கிட்டே இருந்தான் இருந்தாலும் மற்றவங்கள்லாம் சும்மா இருப்பாங்களா கட்டாயப்படுத்தி கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளாத குறையா அவனை தள்ளி விட்டாங்க போய் தொட்டுட்டு வாடான்னு அவன் நடுங்கிக்கிட்டே போய் அந்த மரத்தை தொட்டான் அதே வினாடி ஒரு பயங்கரமான மின்னல் இடி இடி விழுந்துட்டுது எங்கே விழுந்தது தெரியுமா அந்த ஆள் மேலே இல்லை மண்டபத்தில் விழுந்தது மண்டபத்தில் இருந்தவங்க பூரா காலி அந்த ஒரு ஆள் மட்டும் பொழைச்சிக்கிட்டான் இந்த ஒரு ஆளை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இடி வந்து மண்டபத்தில் விழாமல் இருந்திருக்குது இதுதான் கதை அதனால் நல்லவங்க எப்படியும் தப்பிச்சுக்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நீதி ஒருத்தன் அப்படி தான் தெருவில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப நல்லவன் எதிரில் ஒருத்த சைக்கிளில் வந்துக்கிட்டு இருந்தான் அதில் மோதி இவன் கீழே விழுந்துட்டான் சைக்கிள்காரன் உடனே இறங்கி இவனை தூக்கி விட்டான் இவன் எழுந்திரிச்சு அவனை முறைச்சி பார்த்தான் அப்படி பார்க்காதீங்க சார் நீங்கள் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் இப்போ வந்து சைக்கிளில் மோதிக்கிட்டீங்க அப்படின்றான் என்ன அப்படி சொல்கிறேன்னு நான் இவன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நான் லாரி ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்போ நீங்கள் எதிரில் வந்திருந்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நானா அவன் ஒரு ஊரில் ஒரு குரு இருந்தார் ஜென் குரு அவரை தேடிட்டு ஒரு மன்னர் வந்தார் வந்தவர் ஜப்பான் மன்னர் தோட்டக்கலையை பற்றி தெரிஞ்சிட்டு போகிறதுக்காக அவர் வந்தார் எப்படி தோட்டம் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த குரு விவரமாக சொல்லி கொடுத்தாரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு வருஷம் கற்றுக் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் சொன்னார் நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன் இனிமேல் நீங்கள் போகலாம் போய் தோட்டம் அமைக்கலாம் அதுதான் உங்களுக்கு பரிசை தோட்டம் அமைச்ச பிறகு சொல்லி அனுப்புங்க நான் வந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் இங்கே என்னவெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதையெல்லாம் அங்கே செயல்முறையில் செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சார் மன்னர் போனார் அரண்மனைக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய தோட்டத்தை உண்டு பண்ணினார் அழகான மரங்களையும் செடிகளையும் உருவாக்குனார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தோட்டக்காரர்களை பயன்படுத்தி மூணு வருஷங்கள் முயற்சி பண்ணி அந்த அழகான தோட்டத்தை உருவாக்குனார் குருகிட்டேருந்து செய்தி வந்தது நாளைக்கு வந்து தோட்டத்தை பார்க்குறேன் அப்படின்னு மன்னர் உடனே சுறுசுறுப்பாகிட்டார் முதல் நாளே தோட்டத்தை சுத்தப்படுத்தினார் ராத்திரி பூரா யாரும் தூங்கலை எல்லாருக்கும் தோட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிற வேலை அதது அந்தந்த இடத்துல ஒழுங்காக இருக்குதா அப்படின்னு சரி பார்த்தாங்க ஒரு தவறும் இல்லாத வகையில் அதை ஒழுங்குபடுத்தினாங்க மறுநாள் குரு வந்தார் தோட்டத்தை பார்த்தார் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது மன்னருக்கு ஆச்சரியம் எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவர் இப்போ எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு மெதுவாக குருகிட்ட போய் எல்லாம் சரியாக தானே இருக்குது அப்படின்னார் எல்லாம் சரிதான் ஆனாலும் எங்கே அந்த பொன்னிற காற்று அப்படின்னார் உதிர்ந்த இலைகள் பொன் மஞ்சள் நிற இலைகள் காற்றில் அப்படி புரண்டு ஓடுவதை நான் பார்க்க முடியவில்லையே அப்படின்னாராம் அது இல்லாமல் இந்த தோட்டம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக இருக்காது இதில் பாடல் இல்லை ஆடல் இல்லை அதெல்லாம் இல்லாமல் இந்த தோட்டம் ரொம்பவும் செயற்கையாக தெரியுதுன்னாராம் மன்னர் இப்போ தான் யோசனை பண்ணார் கீழே கிடந்த காஞ்சி போன இலைகள் மட்டும் இல்லை மரத்தில் இருந்த காஞ்சி போன இலைகளையும் அப்புறப்படுத்தி சுத்தமாக வச்சுருக்கிறார் இறப்பும் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பகுதி தான் மரணம்ங்கிறது வாழ்க்கைக்கு எதிரானது அல்ல அதை நிரப்பும் ஒரு பகுதி தான் அது மரணம் இல்லையில் வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து இப்போ அந்த தோட்டம் அழகாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அது ஒரு ஓவியம் மாதிரி உயிர் இல்லாமல் இருக்குது குரு ஒரு வாளியை கையில் எடுத்துக்கிட்டார் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில் போனார் ஏற்கனவே வீசி எறிந்த அந்த சருகுகளையெல்லாம் அள்ளி கொண்டுகிட்டு வந்தார் உள்ள எல்லா இடங்கள்லையும் அதை வீசினார் உடனே காற்று அந்த காய்ந்த சருகுகளையும் பழுத்த இலைகளையும் அசைக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அங்கே சலசல சத்தம் சங்கீதம் இலைகளின் நடனம் ஓவியம் மாதிரி இருந்த அந்த தோட்டத்துக்கு இப்போ உயிர் வந்துட்டுது இதுதான் அந்த பொன்னான காற்று அப்படின்னாராம் குரு மன்னருக்கு புரிஞ்சுது மிகப்பெரிய ஜென் கேள்வி ஒன்று உண்டு உம்மான் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குருவை பார்த்து துறைவு ஒருத்தர் கேட்டாராம் இலைகள் எல்லாம் கீழே விழுந்து மரங்கள் மொட்டையாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் இதுதான் கேள்வி இதுக்கு உம்மான் சொன்ன பதில் பொன்னான காற்று தி கோல்டன் விண்டு அப்படின்னாராம் இதுக்கு என்ன விளக்கம்னா உன்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய மனசிலிருந்து கீழே விழுந்து உனது உள்ளுணர்வானது மொட்டையாக நிற்கும் நிலைதான் அது
உனது வேர்களின் அருகில் காற்று வீசுகிறது எல்லா எண்ணங்களும் உன்னிலிருந்து வெகு தூரத்துக்கு புரண்டு கொண்டே சென்று விடுகிறது நீ அவற்றை கடந்து விட்டால் நீ அவைகளுக்கெல்லாம் மேலெழுந்து கீழே பார்ப்பவனை போல நிற்க ஆரம்பித்து விடுவாய் அதுதான் தியானம் என்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தியானம்ங்கிறது எண்ணத்துக்கு எதிரானது இல்லை தியானம்ங்கிறது எண்ணங்களை கடந்து செல்வது தான் அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து பொன்னிற காற்றில் ஆட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்கிறது என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து தோட்டம் அமைக்கணும்னு யோசனை கேட்டு வந்தார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் செடிகள்லாம் செழிப்பாக வளரணும்னா வேர் காயாமல் பார்த்துக்கோங்க தினமும் தண்ணி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சேன் ஒரு மாதம் கழித்து அவர் தோட்டத்தை பார்க்குறதுக்காக போனேன் போய் பார்த்தா எல்லா செடியும் வாடி கிடக்குது என்னங்க இப்படி பண்ணி விட்டீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னபடி தான் செஞ்சேன்னார் என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேட்டேன் வேர் காயாமல் பார்த்துக்க சொன்னீங்க தினமும் ஒரு தடவை எல்லா செடியையும் ஒவ்வொன்றா பிடுங்கி பார்த்து வேர் காயாமல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி பார்த்தேனே அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் ஒரு வயசான பாட்டியின் தாத்தாவும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு பிள்ளைங்கள்லாம் படித்து பெரிய பெரிய வேலையில் இருக்கிறாங்க பேரன் பேத்திகளும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இந்த தாத்தாவும் பாட்டியும் சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்ததை ஒரு பெரியவர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த வயசுலேயும் இவ்வளவு அந்யோன்யமாக இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சார் சரி நேரிலேயே கேட்டுருவோமே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கிட்ட போனார் உங்கள் மன வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கான ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் இதை கேட்டதும் அந்த தாத்தா சிரிச்சுக்கிட்டே பாட்டியை பார்த்தாராம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் நான் இந்த அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டதுக்கும் எங்களுடைய இல் வாழ்க்கை இவ்வளவு நாளாக பலம் குறையாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கும் காரணம் ஒன்று தான் அது என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு இடையில் பொதுவாக நிறைய குறைகள் உண்டு அதுதான் காரணம் அப்படின்னாராம் அவர் சொல்கிறது சரிதான் அப்படிங்கிறது மாதிரியே அந்த பாட்டியும் அவரை நிமிந்து பார்த்தாங்களாம் இந்த பெரியவர் மறுபடியும் அந்த பாட்டியை பார்த்து அதே கேள்வியை கேட்டிருக்கார் உங்களுடைய நீண்டகால மன வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச வெற்றி எதனாலேன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டே பதில் சொன்னாங்களாம் என்ன பதில் தெரியுமா சில பேரை நாம் குறிப்பிட்ட பண்புகளுக்காக நேசிக்கிறோம் வேற சிலரை நாம் அந்த பண்புகள் இல்லாத குறைகளுக்காகவே விரும்பி பழகிறோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுவிட்டு தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அந்த பாட்டியம்மா அவங்க அப்படி சொன்னதை கேட்டதும் இவருக்கு புதுசாக ஞானம் பிறந்தது மாதிரி இருந்துதான் இதுதான் மனம் நிறைந்த மன வாழ்க்கை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சின்மயானந்தர் பண்புகளை எப்படி நேசிக்க முடியுதோ அதே மாதிரி பண்புகள் இல்லாத குறைகளையும் நேசிக்க முடியும் மனசு தான் காரணம் ஒரு மேல்நாட்டு தம்பதி அவங்களும் தாத்தா பாட்டி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பூங்காவில் உட்காந்து சிரித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை ஒருத்தர் பார்த்தார் அவருக்கு ஆச்சரியம் இவ்வளவு காலம் ஆகி இந்த வயசுலையும் இப்படி அன்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்படிங்கிற ஆச்சரியம் கிட்ட நெருங்கி போனார் கேட்டார் ஏன் தாத்தா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சுன்னார் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னாராம் அவர் இன்னமும் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இது வரைக்கும் எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்ததில்லை அப்படின்னாராம் அது எப்படி முடியும்னு கேட்டிருக்கார் இவர் ஆச்சரியமா அந்த தாத்தா சொல்ல ஆரம்பிச்சாராம் இந்த பாருப்பா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு குதிரை மேலே ஏறி ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் தூரம் போனதும் அந்த குதிரை எடக்கு பண்ணிச்சு நான் உடனே கீழே இறங்கி அந்த குதிரையை பார்த்து இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னு மிரட்டலாம் சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் போனோம் கொஞ்சம் தூரம் குதிரை நல்லபடியாக நடந்து போச்சு மறுபடியும் எடக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு நான் கீழே இறங்கினேன் கையில் இருந்த சாட்டையால் ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தேன் இது உனக்கு ரெண்டாவது தடவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏறி உக்காந்தேன் மறுபடியும் குதிரை கொஞ்சம் தூரம் நல்ல விதமாக நடந்து போச்சு அப்புறமும் எடக்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த சமயத்தில் ஒரு ஆற்று பாலத்தை கடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் கீழே இறங்கினேன் என்னுடைய மனைவியையும் கீழே இறங்க சொன்னேன் அந்த குதிரையை பிடிச்சி அப்படியே ஆற்றுல தள்ளி விட்டுட்டேன் தள்ளி விட்டுட்டு இது உனக்கு கடைசி தடவை அப்படின்னு சொன்னேன் அதை பார்த்ததும் என் மனைவி பதறி போயிட்டாங்க போய் ஐயோ பாவம் என்ன இப்படி பண்ணி விட்டீங்க உங்களுக்கு மனசில் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லையா அப்படின்னாங்க நான் மெதுவாக இவங்க பக்கம் திரும்பி இது உனக்கு முதல் தடவை அப்படின்னேன் அவ்வளவுதான் அன்னையிலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட எங்களுக்குள்ள சண்டையே வந்ததில்லை அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த தாத்தா ஒரு ஆள் வேகமாக நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் அவன் வேகமாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் வெயில் காலம் காலில் செருப்பு இல்லை மணல் பாதை அதுதான் வேகம் காலில் செருப்பும் இல்லாமல் கையில் குடையும் இல்லாமல் அந்த ஆள் வெயிலில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் 
அந்த சமயத்தில் இன்னொருத்தன் குதிரை மேலே ஏறி அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் காலில் செருப்பும் இருந்தது கையில் கொடையும் இருந்தது நடந்து போய்கிட்டு இருந்தவன் அந்த குதிரை ஆசாமியை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நீங்களோ குதிரை மேலே உட்காந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த செருப்பு என்னத்துக்கு அதை எனக்கு கொடுத்து உதவலாமே அப்படின்னா குதிரை மேலே உட்காந்துருந்தவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இவன் சொல்கிறது நியாயம்தானே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய செருப்பை கழட்டி அந்த வழிப்போக்கனுக்கு கொடுத்துட்டான் ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதை வாங்கி காலில் மாட்டிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவன் ஆரம்பித்தான் ஐயா நீங்கள் வந்து குதிரையில் போகிறதுனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமாக போய் சேர்ந்துருவீங்க அதனால் உங்கள் கையில் அந்த கொடை என்னத்துக்கு நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவேன் ரொம்ப நேரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த வெயிலில் அதனால் அந்த கொடையையும் எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னா குதிரை வீரன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இதுவும் நியாயம்தானே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு உடனே இறக்கப்பட்டு தன் காலில் இருந்த செருப்பை கொடுத்தது மாதிரியே தன் கையில் இருந்த கொடையையும் இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் நிம்மதியாக புறப்பட்டான் இப்போ மறுபடியும் கை தட்டி அவனை நிறுத்தினான் கீழே நின்றுட்டு இருந்தவன் என்னப்பா ஏன் என்ன நிறுத்தினேன் என்ன ஏதாவது வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா குதிரையில் இருந்தவன் இவன் மெதுவாக வாயை திறந்து அந்த குதிரையையும் என்கிட்ட கொடுத்துருங்களேன்னா அந்த குதிரை வீரன் இப்போ ஒரு கணம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா தன்கிட்ட இருந்த குதிரை சவுக்க எடுத்தான் குதிரை சவுக்கால் அந்த ஆளை வாங்குவாங்கன்னு வீசி தள்ளிவிட்டான் இவ்வளவு சவுக்கடியும் வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஆள் என்ன பண்ணான் தெரியுமா சிரிக்கிறான் அடி வாங்கிட்டு யாராவது சிரிப்பாங்களா குதிரை வீரனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னப்பா அது ஏன் இப்படி அடி வாங்கிட்டு இப்படி சிரிக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டான் இப்போ அந்த வழிப்போக்கம் சொல்கிறான் ஐயா நான் இப்படி சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு இப்படி குதிரை கேட்டு உங்ககிட்ட அடி வாங்கலேன்னு வச்சுக்கோங்க என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மனசில் ஒரு தவிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் செருப்பையும் கொடையையும் கேட்ட உடனே கொடுத்தவன் குதிரையையும் கேட்டிருந்தா கொடுத்துருப்பானோ அப்படிங்கிற பேராசையில் ஏங்கிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் இப்போ உங்ககிட்ட அடி வாங்கின பிறகு என்னுடைய அந்த சந்தேகம் தீர்ந்து போச்சு என்னுடைய ஆசைக்கு எல்லை எது அப்படிங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுட்டுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டானா ஆசைக்கும் எல்லை உண்டு அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக வாரியார் சுவாமிகள் சொல்கிற கதை இது இந்த காலத்துலேயும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போடு குதிரையில் போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில் நடந்து வந்தவன் ஐயா அவங்க கொடையை எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையிலேருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியாக வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்ப்பா அவன் கேட்டான் உன்னால் முடியலன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போகிறான் அப்படின்னு என் பேரில் புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா அது எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னு கேட்டார் அவர் ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேரில் புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி ஒரு காட்டில் ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம்னாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாங்க இதை முனிவர் கவனித்தார் சரி புறப்படுங்க என்னோடனார் எங்கேன்னு கேட்டாங்க இப்போ உங்கள் நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்தில் அழைச்சிட்டு போக போகிறேன் இந்த உலகத்தில் சர்வசாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த காட்சி நியாயமாக அநியாயமா அப்படிங்கிறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் சரியான பதில் சொன்னால் புஷ்பக விமானத்தில் தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் தவறான பதில் சொன்னால் இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயம்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்தில் அங்கே நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்கே பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்தில் இருந்தபடியே எல்லோரும் கீழே குனிஞ்சு பார்க்குறாங்க அங்கே ஒரு தாய் புலி அப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு இறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு இறை தேடி அந்த பக்கமாக வருது இப்போ அந்த புலி அந்த மானை அடித்து போட்டுவிடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்போ அந்த புலி குட்டிகள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி 
தாயை இழந்த அந்த மான் குட்டிகள் முகத்தில் துக்கம் இப்போ அந்த முனிவர் நாலு பேர்கிட்டையும் கேட்குறார் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்களே இதில் எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் உங்கள் பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களுக்கு கீழே தள்ளி விட்ரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்னார் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னான் அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அதுதான் ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இற தேடிக்கிட்டுது அதில் என்ன தப்பு அவ்வளவுதான் அதனால் அது புலி செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த விமானம் அவனை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டுது அதனால் அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் புலி செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்போ அந்த குட்டிகளுக்கு யார் ஆதரவு அதனால் புலி செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுட்டுது அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆகிட்டுது இப்போ மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேர் கீழே விழுந்ததை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயந்தாங்க புலி வந்து இற தேடினதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இரையானதும் இயற்கை அதனால் இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுது இப்போ நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீயாவது சொல்லுப்பா இந்த செயலில் எது நியாயம்னார் அவன் தெளிவாக பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனை விமானம் கீழே தள்ளலை சௌரியமாக அழைச்சிட்டு போட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமாக பண்ணானா ஆக இதுதான் சரியான பதிலுங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்கு எப்பேற்பட்ட பண்டிதராலும் பதில் சொல்ல முடியாது தெரியாததை தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் அதனால் தேவையில்லாத விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேரத்தை செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையை குழப்பிக்கக்கூடாது வாழ்க்கைக்கு தேவையானது என்னவோ அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன அவனுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுனா என்ன விதினா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அவர் இப்போ உன்னுடைய வலது கால தூக்குன்னார் தூக்கணும் சரி இப்போ உன்னுடைய வலது கால கீழே இறக்காமல் உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குன்னார் தூக்கணும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் ஒன்னால் ஒரு கால தூக்க முடிஞ்சுது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்தில் தூக்கினா அடிபடும் அப்படிங்கிறது தான் விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துக்கிட்டே இடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு அங்கேருந்து நடந்து போயிட்டானான் இதே ஒரு ஊரில் ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ளே போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் எந்த நேரத்தில் இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிட்றதுக்கு அங்கே போகிறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமாக இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்கே எங்கே வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊரில் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்தில் யாருமே வர்றதில்ல நிலமை அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ளே நடக்கலை இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் அதனால் வெளியில் தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல் இருந்தது அது அது வழியாக போகிறவங்க கூட வேகமாக அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில் உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோவிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்போ அந்த கமிட்டி நாலாவதாக ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுக்கிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றி விட்டுது அது என்ன தீர்மானம்னா 
புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழசை இடிக்காத வரையில் அதே இடத்துல புதுசாக எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்களில் நாம் நடந்துக்கிற முறையும் இப்படி தான் இருக்குது தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்தில் அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையாக இருக்கோ அதை விட்டுவிட்றதுக்கும் மனசு வராது வெளிநாட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்து தான் எல்லாரும் மது கோப்பையும் கையுமாக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா சாதுவா ஒரு ஓரமாக தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க மது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம் என்னை வற்புறுத்தாதீங்க நான் என் மனசுக்குள்ளே உறுதியாக தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னாராம் என்ன தீர்மானம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே முழு போதையில் இருக்கும் பொழுது மறுபடியும் மது கோப்பையை தொடரதில்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாராம் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடி ஒருத்தர் வந்தார் ஐயா நான் கடவுளை பரிபூர்ணமாக நம்புகிறேன் அப்படின்னார் சரி அந்த நம்பிக்கை உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டார் இவர் அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனாலும் குழந்த பாக்கியம் இல்லை அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நான் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் உனக்கு மதப்பற்று இல்லை எந்த கடவுளையுமே நம்ப மாட்டேங்கிற அதுதான் காரணம் கடவுளை நம்பு உனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொன்னாரே தவிர எனக்கு சந்தேகம்தான் இருந்தாலும் அவர் சொன்னபடியும் நடந்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் கடவுளை நம்ப ஆரம்பித்தேன் அந்த வருஷமே அழகான ஆண் குழந்த பிறந்தது எல்லாம் இறைவன் அருள் அப்படின்னார் இவர் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் சொன்னார் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து சேர முடியும் அறிவுபூர்வமான முடிவு அதுவாக தான் இருக்கும் அறிவியல் சோதனைகள் அப்படி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி எத்தனை தடவை சோதனை பண்ணாலும் ஒரே முடிவு தான் கிடைக்கணும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சோதனை என்னார் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு கேளு முதல்ல ஆண் குழந்தையை கொடுத்தது மாதிரியே இப்போ ஒரு பெண் குழந்தையையும் கொடுக்குறாரா பார்க்கலாம் அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லி இவர் அதே மாதிரி முயற்சி பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பெரியவர்கிட்ட வரவே இல்லை கொஞ்ச காலம் கழித்து இவரே அவரை தேடிக்கிட்டு போய் கதவை தட்டினார் அவர் கதவை திறந்தார் என்ன ஆச்சு கடவுள் கண் திறந்தாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அந்த சமாச்சாரம்லாம் நமக்கு வேணாம் சார் முதல் தடவை ஏதோ தற்செயலாக ஏற்பட்ட ஒரு சாதகம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை சொன்ன பிறகு தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னார் ரொம்ப விரக்தியாக ஒரே ஒரு தோல்வியில் உங்கள் நம்பிக்கை எல்லாம் பறந்து போய்ட்டுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கிற வரைக்கும் நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தது தோல்வியில் முடிஞ்சுட்டுதுன்னா அவ நம்பிக்கை மற்றவர்கள் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை எந்த நேரத்துலேயும் விவகாரமாகிவிடக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது நம்மகிட்ட தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் கடவுள் எனவே நம்ம பேரில் நாம் வைக்கிற நம்பிக்கை தான் உண்மையான கடவுள் பக்தி நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கையாக அது இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் எந்த முட்டாளுக்கும் நம்பிக்கை வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து தியானத்தின் மூலமாக தான் உனக்குள்ள ஆழமாக தோண்டுனா உன்னுடைய அடி ஆழத்தில் நம்பிக்கை வந்து அப்படி ஊற்றெடுக்கும் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் சிந்தனை ஒரு குழந்த அப்பாவை பார்த்து என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்டு தான் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னாராம் அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணினா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டு தான் குழந்த எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னாராம் அப்பா நீ வச்சுருக்கிறிய பேனா அது கூட கிடைக்குமான்னு கேட்டு தான் குழந்த போ கிடைக்குமேன் இருக்கார் அப்படின்னா அந்த பேனாவை என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ பிரார்த்தனை பண்ணி வேற பேனா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் அந்த குழந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லோரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோடு மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்த உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோடய மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்கள் சட்ட பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவு தான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க 
அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்கிற சரியாக இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது பரிட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படித்ததையெல்லாம் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்தில் மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி சொன்னால் பரிட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால் தேவைப்படுறப்போ மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவை இல்லாதப்போ அதை தனியாக ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டால் வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசாக தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சி போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்டே இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமாக இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒரு நல்ல நகைச்சுவை எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரியான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் கொடுக்குற விளக்கம் என்ன தெரியுமா நகைச்சுவைங்கிறது அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருக்கணும் அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்தக்கூடாது அதுதான் சிறந்த நகைச்சுவை அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அவர் உதாரணமும் கொடுக்குறார் ஒரு ஏரி ஓரமாக ரெண்டு பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பை அங்கே விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஏரியில் கை காலை கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டெய் இப்போ ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்தில் வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுவான் திரு திருன்னு முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம் ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்புகளை தூக்கத்துக்கு போனான்னா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னானா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்கிறது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்சா உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேற செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனால் அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேற புதுசாக வாங்கிறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய் அது இன்னமும் தமாஷாக இருக்கும் அப்படின்னானா எப்படி அது சொல்லுன்னு இருக்கான் அவன் செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலையே இருக்கட்டும் உன் சட்டை பையிலேருந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடு அதை அந்த செருப்பு மேலே அதோட புதிகால் பகுதியில் வச்சுட்டு நாம் ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சி நின்று போவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கையே அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேலே வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சி நின்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டிவிட்டு செருப்பை மாட்டுறதுக்காக போனார் அங்கேருந்த காசு கண்ணில் போட்டுட்டுது அவருக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்குறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்குறார் யார் இதை வச்சுருப்பான்னு கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்குறார் ஆண்டவா இது உன்னோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ணுற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டாராம் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா உன்னை புண்ணியவான்னு வாழ்த்தி விட்டு போறார் அந்த ஆள் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் அதனால நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்க
அவருக்கே இடைஞ்சலாக வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையாக தான் எடுத்துக்கிட்டாராம் ஒரு தடவை ஒருத்தர் கலைவாணர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்பில் அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சுண்ணே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறுரூபா கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாதம் கழித்து மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறுரூபாய் அவர் கையில் வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை செத்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாமல் காப்பாற்றி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சுருந்தான் அவங்ககிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர்ற சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி அவன் வந்தான் அவன் தச்சு வச்சுருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசமாக இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலாக இருந்தது இவன் முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன இது இப்படி தச்சு விட்டியே அப்படின்னு இதுக்கு அவன் சொன்னான் ஐயையே இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தாப்பில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சரியாக போடும் மற்றபடி அந்த சட்டையில் உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளோ அற்புதமாக தைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன குறையை பொருட்படுத்தாதீங்க நான் சொன்னது மாதிரி கையை கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு நடந்து போங்க ஜோராக இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் சரியான யோசனையாக தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கையை உள்ளே இழுத்து சட்டை சரியாக இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கையை உள்ளே இழுத்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்ந்து தொங்கிறது மாதிரி ஆகிட்டுது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சு விட்டுத அப்படியே தொங்கிறது மாதிரி இருக்க அப்படின்னு அவன் மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் ஐயையா இதுக்காகவா கவலைப்பட்றீங்க உடம்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா போச்சு இதுக்காக அந்த அழகான தையலை பிரித்து அதில் உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசை இடம் கொடுக்கல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியாக இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சி அப்படியே வச்சுங்க சரியாக போடும் அப்படின்னா இதுவும் நல்ல யோசனையாக போடுது அப்படின்னு நினச்சானா இவன் சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினான் கையை கொஞ்சம் உள்ளே எடுத்தான் உடம்ப கொஞ்சம் வளைச்சி வச்சுக்கிட்டான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அப்படியே மெதுவாக நடந்து போனான் இப்போ எதிரில் இன்னொருத்தன் வந்தான் இவனை பார்த்தான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பார்த்தான் ஆஹா அற்புதமாக இருக்குன்னு நான் சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நிச்சயமாக இது இந்த ஊர் மேலே தெருவில் ஒருத்தன் இருக்கிறானே அவன் தைச்சதாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் ரொம்ப எப்படி அவ்வளவு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிப்போக்கம் சொன்னானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சி போன ஒரு ஆளுக்கு அவனை தவிர வேற யாராலையும் இவ்வளவு பொருத்தமான சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னு பாருங்க அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆகிட்டு பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை கோமாளி ஆக்கி விட்டுரும் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸு அவசரமாக ஓடி வந்து டாக்டர்கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கையை ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் இருக்கார் அப்படின்னு தான் இதுக்கு அவர் பதட்டப்படாமல் சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்டில் போட்டுரு அப்படின்னா ஒரு காட்டில் ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்திலிருந்து வெளியில் வந்தது கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தது அப்போ தான் அது தன்னோட நிழலை கவனித்து பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமாக பெருசாக இருக்குது காலை நேரத்தில் நிழல் அப்படி தானே இருக்கும் ஆனால் அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம் இவ்வளவு பெருசாகவாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சா தான் சரியாக இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டுது உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சிது எங்கே கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோடு அலையுது இப்போ தன்னோட நிழலை பார்த்தது அது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சுது உடனே அந்த நரி என்ன நினச்சிக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழைச்சி போட்டுதே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் 
கொஞ்ச நேரம் கழித்து மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமாக போய்டுது ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாம் இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்போ என்ன செய்கிறது இந்த சமயத்தில் ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அதை வந்து நம்ம காலை ஆகாரமாக நினச்சி சாப்பிட்டு விடலாமே அப்படின்னு நினச்சி தான் நம்முடைய நிழல் கூட நம்மளை மாதிரியே தான் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற தன் முனைப்பு இருக்கு பாருங்க ஈகோ அது கூட ஒரு நிழல் மாதிரி தானா அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அதனால ஏதும் பிரச்சனை வராதான் தன் முனைப்பை வந்து நிழல் போலவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு காரியத்தை வெற்றிகரமா நல்ல விதமா செஞ்சு முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சமயத்துல ஒரு வித நுட்பமான தற்பெருமை நமக்குள்ள உண்டாகுது இது இயற்கையானது அதனால இது மேல பற்று வைக்கக்கூடாது அப்படி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த தற்பெருமை ஒரு நிரந்தர விருந்தாளியா நம்ம கிட்ட தங்கிக்கும் நம்ம நிழல் எப்படின்னு பாருங்க நாம நடக்கும் பொழுது நம்ம பின்னாடியே வரும் தன் முனைப்பையும் அப்படியே நினைச்சுக்குங்க நிழல் வந்து யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் உண்டாக்குறது இல்லை ஆனா அந்த நிழலை கண்டே நாம பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா நாம எதுலையும் வெற்றி காண முடியாது நிழலோட சண்டை போடக்கூடாது அது மாதிரி தன் முனைப்போடவும் நாம வந்து சண்டை போட வேண்டியதில்லை இல்லாத ஒன்றோடு சண்டை போடுறது எப்படின்னா அது இருட்டோட சண்டை போடுறது மாதிரி நாம வந்து நிழல் கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தன் முனைப்பு ஒரு நிழல் நம்ம நிழலையும் நமக்கு சமமா பாக்குறோம் பாருங்க அங்கதான் சிக்கலே ஆரம்பம் இப்போ நாம நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிழல் வந்து தரையில விழுது யாரோ ஒருத்தர் நம்ம நிழல் மேல காலை வச்சு நடந்து போறார் உடனே அவர்கிட்ட சண்டை கேட்போறோம் ஏண்டா என் நிழலை மிதிச்ச அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது நிழல் தாங்கிறது அவர் உங்க மேல நடக்கல உங்களுடைய நிழல் மேல தான் நடக்கிறார் அது மாதிரி உங்க தன் முனைப்பின் மேல யாராவது நடந்தா உங்களை அவமானப்படுத்துறதா நினைக்கிறீங்க காரணம் நாமளும் நம்ம தன் முனைப்பும் ஒண்ணுங்கிற நினைப்பு தான் காரணம் மற்றபடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம நிழல் மேல நடக்கிறவர் நம்மளை காயப்படுத்துறது இல்லை தன் முனைப்பை வேண்டாத ஒன்னாவும் பார்க்க வேண்டியதில்லை அது வந்து இயற்கை நிழலை வந்து உங்க முன்னாடி வைக்க அது உங்க பின்னாடியே இருக்கட்டும் நிழலின் நிழலாகி விடாதீர்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் இதுதான் சான்றோர் சிந்தனை ஒரு பேருந்துல ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவா விசாரிச்சார் ஏன் சார் நீங்க ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறீங்களா அப்படின்னார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்கன்னார் அவரு அப்படின்னா வேற ஏதாவது அரசியல் பெரிய பதவியில் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்கன்னார் சரி பணமாவது அதிகமா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சார்னார் அவரு அப்புறம் எது கிடையாது என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் ஒரு ரயில் வேகமா போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொஞ்ச நேரம் நின்னுது அப்போ அதுல ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில ஒரு மூட்டையை வச்சிருந்தார் மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே உள்ள வந்தாரு மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில இருந்த மூட்டைய கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துகிட்டே வர்றார் எதிரில் உட்காந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்காந்துருக்கிறீங்க தலையில் மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில் இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயிலில் வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னார் அவர் இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு செருப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயில்ங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துக்கிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் தரையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் அதனால் ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போகிறதில்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ணுற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ணுற நாம மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்தில் நாம் நிலை பெற்று இருக்கணும் வேறூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பாரம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ பறக்கணும் நதியை போல ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமாக இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்போ மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால் வந்து இப்போ என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் 
உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடித்து போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியாக இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா இன்னமும் அதில் நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதில் உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிற ஆலோசனை நம்மால் ஒருத்தன் தலையில் ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோட ரயிலில் வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில் இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்போ என்ன நேரில் வந்தால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்கள் இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இருந்தாலும் நான் இந்த கூடையை கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்போ இந்த கூடைக்குள்ள தான் உட்காந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில் அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகாக ஒரு மாளிகையை அந்த ஊர்லேயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடித்ததில் அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்து விடுறியா எவ்வளோ விலை சொன்னாலும் சரி நாங்கள் வாங்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பாக கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அப்போது அந்த மாளிகை தீப்பெற்று எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய மகன் அங்கே ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இதை நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இதை கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அதை போல் மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம் புதுசாக கட்டிக்கலாம்னா இதை கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தினான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகையை கட்டுவேன் அப்படின்னு சுற்றி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்தில் அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசுனதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் விற்றது பேச்சு அளவில் தான் இனிமே தான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்கள் கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காக தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுதுன்னா இப்போ சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவன் சிரிப்பை நிறுத்தினா மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் இது ஒரு சம்பவம் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும் பொழுது அழுகை எது எதுலேருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதிலிருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையதில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை அந்த நிலை வந்து வரணும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் பற்றில் விழுந்துடக்கூடாது உலகத்தில் இருங்கள் ஆனால் உலகத்தவராக இருக்காதீர்கள் உலகிற்குள் இருங்கள் உலகம் உங்களுக்குள் வந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விலகி இருங்கள் விழித்திருங்கள் மௌனமாய் பார்த்திருங்கள் அப்படிங்கிறது சான்றோர் கருத்து செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து விலகி இருக்கிறவர்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் உண்டு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் டாக்டர் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே அசதியாக இருக்கு என்னை சோதிச்சு பாருங்க ஆலோசனை சொல்லுங்க ஏதாவதுன்னார் டாக்டர் அவரை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னார் இதை பாரு உனக்கு இப்போ தேவைப்படுறது முழு ஓய்வு நீ எவ்வளவு சீக்கிரமாக ஆஃபீஸுக்கு போறியோ அவ்வளவுக்கு உனக்கு நல்லது அப்படின்னாரா அப்படின்னாரா ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாயை திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்ககிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குருகிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தாவில் புரியும் திரு திருன்னு முழிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது 
உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்டவர் மாதிரி அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகிட்டுது இக்கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே எங்கேயோ இப்படி மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டத்தை பார்த்தாராம் அப்புறம் குனிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டாராம் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னாராம் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதெல்லாம் அம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கலை இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னாரான் இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் கேள்வி கேட்கறத நிறுத்த மாட்டார்னு நினச்சிக்கிட்டு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினாரான் வந்தவர் முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை நாங்கள் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாராம் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இவர் விவரமாக சொன்னாராம் உங்கள் குரு தெரியுமா எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை அங்கேயும் எங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் எங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்க மூலமாக உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணும் அற்புதம் அதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியாக ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பற்றி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத ரெண்டு கையையும் விரித்து உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அடே பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னாரா இது மாதிரி தான் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களில் மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம் தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம் அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம் யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனால தான் அடுத்தவங்கள தேடி ஓடிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கெட்டியாக மூடிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரித்து வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமேல் என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாத அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரித்து காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்தினேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியாக போகிறவங்க வர்றவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் விவரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆகியிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊர் பூரா இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்த தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு போனால் மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிது அப்படின்னாங்க அங்கேருந்த உண்டியலில் நிறைய காசு போட்டுட்டு போகிறாங்க பணம் கிடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சிட்டுது பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பித்தான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ள தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பார்க்குறவங்க தப்பா நினைப்பாங்க அதனால நமக்குள்ள சமரசமா இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்ற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன் கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன் கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனான் வழியிலேயே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணா ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதையை ஒரு சாலை ஓரமாக புதைச்சான் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினான் அந்த வழியாக ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரிச்சாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டுது நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பித்தாங்க இங்கே வந்தால் மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னு
நகையெல்லாம் கூட கழட்டி காணிக்கையாக போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பாவை விட மகன் பெரிய ஆளாயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓஹோன்னு இருக்கிறான் பங்களா கார் எல்லாம் வந்துட்டுது எப்படா இந்த அளவு காணே அப்படின்னு விசாரித்தார் அப்பா எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதம் தான் நீங்கள் கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சு தான் இவ்வளவும் சம்பாதித்தேன் அப்படின்னு நான் பையன் அது எப்படான்னு விசாரித்தார் அப்பா நீங்கள் ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சிங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில் அந்த கழுத செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதையை இந்த இடத்துல போதைச்சேன் கையில் இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ தாண்டா நீ என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரா அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை புதைச்சி மண்டபம் கட்டியிருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊரில் நாம் கட்டியிருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை புதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரா அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சி அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரித்தாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படித்த ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்க்குறான் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்குறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உட்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில் வச்சுருந்த பேனா திடீர்னு காணாமல் போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசாக வேறு ஒன்று வாங்கிக்கப்போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கப்புறம் நான் மெதுவாக இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளோ உறுதியாக அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவாக என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவை கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கிறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு ஆசை ஆனால் அவனுக்கு எந்த மொழியும் தெரியாது இருந்தாலும் சமாளிச்சிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டான் ஏதோ ஒரு தேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தான் அங்கே அவனுக்கு யாரையும் தெரியாது அவங்க என்ன மொழியில் பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கூட புரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் எதிர ஒரு பெரிய கட்டடம் நிறைய பேர் உள்ளே போயிட்டு இருக்கிறாங்க இவனும் அவங்க பின்னாடியே உள்ளே போனான் ஒரு பெரிய அறை அலங்காரம்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க நிறைய பேர் சாப்பிட்றதுக்காக உட்காந்துருக்குறாங்க இவனுக்கு நல்ல பசி அதனால் இவனும் உட்காந்தான் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட்டான் அன்பான உபசரிப்பு இவன் மனசு உள்ள நினச்சிக்கிட்டான் இது ஏதோ அரசருடைய அரண்மனை மாதிரி தெரியுது இன்னைக்கு ஏதோ விருந்து நடக்குது நல்ல வேலை நம்ம பசியும் தீந்துது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே நிமிர்ந்து பார்க்குறான் சாப்பாடு பரிமாறினவன் எதிரில் ரொம்ப பணிவோட முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவித்தான் இவனும் எழுந்திரிச்சு நின்று முதுக வளைச்சி வணக்கம் தெரிவித்தான் ரொம்ப நன்றின்னான் அவன் ஒரு சீட்டை அவன் கையில் கொடுத்தான் இவன் அதை வாங்கி பார்க்குறான் என்ன எழுதியிருக்குன்னு ஒன்றும் புரியல சரி இந்த நாட்டில் தங்களுடைய நன்றியை சீட்டில் எழுதி தான் கொடுப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் நன்றின்னா ஆனால் அவன் காசை கொடுங்கன்னா ஏன்னா அது ஒரு ஓட்டல் இவன் சாப்பிட்டதுக்கான பில் அது இவன் அதை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை நன்றின்னு அந்த சீட்டில் எழுதி கொடுக்குறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை வாங்கி சட்டை பையில் பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சின்னா ஒரு வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு இவ்வளவு தூரம் மரியாதை பண்ணுறீங்களே எங்கள் ஊருக்கு போனதும் உங்களை பற்றி நிறைய சொல்லுவேன் அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்கிறான்னு அவனுக்கு புரியல இவனை பிடிச்சி அழைச்சிட்டு போய் முதலாளி முன்னாடி நிறுத்தினான் நாம் சொன்னதில் இவனுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கணும் போல இருக்கு அதுதான் பெரிய இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு இவன் நினச்சிக்கிறான் அவரும் பில்லுக்கான பணத்தை கொடுங்கிறாரு பரவாயில்லைங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றிங்கிறான் இவன் அவர் பார்த்தார் இவனை நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டார் இவன் என்ன நினச்சிக்கிட்டான் நம்மளை இந்த ஊர் ராஜா முன்னாடியே அழைச்சிக்கிட்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறாங்க போல இருக்கு என்ன ஒரு பெருந்தன்மை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் நீதிபதி சொன்னார் சாப்பிட்டதுக்கான பணத்தை கொடுத்துரோ இல்லைன்னா அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும்னார் ராஜாவே நமக்கு நன்றி சொல்கிறாரு போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் இவன் என் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லைங்க அப்படின்னா அவர் பார்த்தார் இவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் உடனே தீர்ப்பு எழுதினார் இவனை கழுதையில் பின்புறமாக உட்கார வைங்க இவன் ஒரு மோசடிக்காரன் அப்படின்னு ஒரு போர்டு எழுதி அவன் கழுத்தில் மாட்டுங்க அப்புறம் அந்த கழுதையை ஊர் பூரா விரட்டுங்க அப்படின்னார் 
இவனுக்கு தான் மொழி புரியலையே ஏதோ நடக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் புரியுது எல்லாரும் சேர்ந்து இவனை ஒரு கழுது மேலே உட்கார வச்சாங்க ஓஹோ நம்மளை பாராட்டி ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகிறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் இவன் எல்லாரும் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே கையை தட்டிக்கிட்டு கழுத பின்னாடி ஓடி வர்றாங்க இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் கை கூப்பி வணக்கம் சொல்லிக்கிட்டே போகிறான் கூட்டத்தில் திடீர்னு ஒரு தெரிஞ்ச முகம் தெரியுது அவனுடைய தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் அவன் அவனை பார்த்ததும் இவனுக்கு ரொம்ப உற்சாகம் நம்ம ஊருக்கு போனதும் இங்கே நமக்கு கிடைச்ச மரியாதையெல்லாம் உண்மைதான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு சாட்சியும் கிடைச்சிட்டு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் அவனை பார்த்து கத்தனான் நல்லா பார்த்துக்க இந்த ஊர் மக்கள் எனக்கு எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு கொடுக்குறாங்கங்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறான் அவனுக்கு அவமானமாக போயிட்டுது தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டே நழுவி போயிட்டான் இவன் பார்த்தான் அவன் தலை தெரியல ஆகா அவனுக்கு நம்ம மேலே பொறாமல் போல இருக்கு அதனால தான் காணாமல் போயிட்டான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் இப்படி ஒரு வேடிக்கை கதையை பெரியவங்க சொல்கிறது உண்டு கதை வேடிக்கையாக இருந்தாலும் இதில் உள்ள கருத்து என்ன தெரியுமா அந்த கழுத மேலே உட்காந்துருக்கிறானே அது மாதிரி தான் நாமளும் அகங்காரங்கிற கழுத மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோமா நாமளும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி பிரம்மையில் தான் இருக்கிறோமா என்ன நடக்குதுங்கிறதே புரியறதில்ல அகங்காரத்தில் பேசுகிறவனுக்கும் சித்த சுவாதீனம் இல்லாமல் பேசுகிறவனுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இருக்கிறது இல்லை அது மாதிரி ஒருத்தன் தன்னுடைய வீட்டை சுற்றி சேற்ற வாரி அரைச்சிக்கிட்டு இருந்தானா அந்த வழியாக வந்த ஒரு பெரியவர் அதை பார்த்துருக்கார் என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டாராம் கழுதைகளை விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே கழுதைகளே காணுமே அப்படின்னாராம் அவர் அதுதான் ஏற்கனவே விரட்டி விட்டனே அப்படின்னா இவன் ஒரு நாள் ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் உங்கள் வீடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார்னு அவர் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் தெரியும் அப்படின்னாரு சரி உங்கள் தொலைபேசி எண் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு அதுவும் தெரியும்னார் உங்கள் மனைவி மக்கள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அதுவும் தெரியும் சார் அப்படின்னார் சரி நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இப்போ தான் அவர் முழுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் மட்டும் அப்படி இல்லை நாம் எல்லாருமே அப்படி தான் எதிரில் நிற்கிறது யாருங்கிறது தெரியும் நாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நாம் யார் இந்த கேள்விக்கான பதில தான் வாழ்க்கை பூரா நாம் தேடிட்டு இருக்கிறோம் புத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் வந்து கடவுளை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பற்றின கவலை உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறார் நான் யார் எனக்கு ஏன் இந்த கவலை அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்படிங்கிறார் நாம் ஏன் கடவுளை படைத்தோம் அது ஒரு நழுவல் முயற்சியாம் அதாவது தன்னிடமிருந்து தானே தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியாம் இப்படி தான் அதை சொல்கிறாங்க அறிஞர்கள்லாம் மக்கள் வந்து பொய்யான பிரச்சனைகளில் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு தீர்வு காணவும் முயற்சி பண்ணுறாங்க கடவுளை பற்றி விவாதிக்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தன்னுடைய சுயம் பற்றிய பிரஜையே இருக்கிறதில்ல ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கடவுள் சமாளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் மனவியல் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் சொர்க்கம் மறுபிறவி இதை பற்றியெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க யார் தெரியுமா போருக்கு போகிறவன் துன்பத்தில் சிக்கி கஷ்டப்படுறவன் நோய்படுக்கையில் விழுந்தவன் இவங்க தான் நாம் அனுபவத்திலே பார்க்குற மேதையெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு கூப்பிட்றவங்க யாருன்னு கவனிச்சு பாருங்கள் பரீட்சை எழுத போகிறவன் வேலை தேடி அலையிறவன் பண நெருக்கடியில் இருக்கிறவன் விபத்தில் சிக்கிக்கிட்டவன் இவங்கெல்லாம் தான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றதும் அவரை துணைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை வேலை கிடைச்சதும் அவர் துணை தேவைப்படுறது இல்லை ஏன் இப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் துன்பம் வருகிற போது அந்த துன்பத்தை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையில் அதிலேருந்து நழுவி போகிறதுக்காக பிரார்த்தனை தேவைப்படுது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கிறப்போ பிரார்த்தனை செய்கிறது இல்லை புத்தருடைய வழி என்ன தெரியுமா அந்த வழியில் கடவுளும் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது புத்தர் செய்தது இதைத்தான் அதாவது கடவுள்கிட்டே இருந்து மனிதனையும் மனிதன்கிட்டே இருந்து கடவுளையும் அவர் வந்து விடுவித்தார் புத்த மதம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா கடவுள் பிரச்சனை அல்ல மனிதன்தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது உங்களை வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்களே வந்து கடவுள் ஆகிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்த மதம் அதனால் நமக்கு தேவை வந்து உள்முக பயணம் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியோடு உள்ளே போகணும் அங்கே போனால் தான் தெரியும் நான் அப்படின்னு அங்கே யாருமே இல்லைங்கிறது இதெல்லாம் புத்தர் சொல்லுகிற ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவங்கிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்று தத்துவம் இன்னொன்று மகா தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா கேட்குறவங்களுக்கு புரியக்கூடாது அதுதான் தத்துவம் மகா தத்துவம் என்னென்னா சொல்கிறவங்களுக்கும் புரியக்கூடாது அந்த வகையில் பார்த்தா இன்று ஒரு தகவலும் ஒரு மகா தத்துவம்தான்
ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் கற்பனையிலேயே காலத்தை கடத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு மரத்தடியில உட்காந்துருந்தான் அவனுக்கு பசிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே கற்பனையிலேயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அதாவது எதிரில் இலை போட்டு சாப்பாடு போட போட்டிருக்கிறதாகவும் அதை இவன் சாப்பிட்றதாகவும் நினைச்சுக்கிட்டு கையை மட்டும் வாய்க்கும் தரைக்குமா அப்படி அப்படியும் இப்படியும் கொண்டுகிட்டு போய் பாவனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இவன் ஏதோ பலமான விருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு தான் தோணும் அது மாதிரியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக ஒரு சன்னியாசி வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இவனை பார்த்தார் என்ன இவன் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னு நினைச்சார் கொஞ்ச நேரம் அவனையே உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் இவரை பார்த்ததும் அவன் இன்னமும் சுவாரஸ்யமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்பப்பா என்ன இது இந்த குழம்பு இவ்வளவு காரமாக இருக்கு என்னுடைய நாக்கே எரிஞ்சு போடும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோவலை எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறது மாதிரி பாவனை பண்ணுறான் அப்பாடா இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவலையை கீழே வைக்கிறது மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ணுறான் சன்னியாசி பார்த்தார் என்னப்பா சாப்பாட்டில் காரம் அதிகமோ அப்படின்னார் ஆமாம் சுவாமி ஞாபகம் மறதியில் கொஞ்சம் மிளகாய் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சரி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவன் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பொறுமையாக உட்காந்துருந்தார் அவன் அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தண்ணியை எடுத்து குடித்தான் எல்லாம் கற்பனையிலேயே அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி பேச ஆரம்பித்தார் இதை பாருப்பா உன்னுடைய கற்பனையை நான் வச்சுறேன் இருந்தாலும் உன் சாப்பாட்டில் ஒரு இனிப்பையும் வச்சுருக்கலாமே ஏன் மிளகாய அளவுக்கு அதிகமாக போட்டுட்டு அவஸ்தப்படுறேன் அப்படின்னார் அவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறம் இவர் சொன்னார் இதை பாருப்பா இனிமேல உன்னுடைய கற்பனையும் உயர்ந்ததாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு போனார் எப்பவும் உயர்வை பற்றியே சிந்திக்கணும் உயர்வு கிடைக்கலன்னா கூட அப்படி சிந்திக்கிறத நிறுத்தப்படாது அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் உள்ளுவது எல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்ற அது தள்ளினும் தள்ளாமை நேர்த்து ஊக்கம் இல்லாமல் உலகத்தில் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் உயர்வாகவே சிந்திக்கணும் அது வந்து நம்மளை ஊக்கப்படுத்தும் இது வந்து பெரிய ஒரு வாக்கு இந்த உலகத்தில் கற்பனையிலேயே வாழ்கிற சில கஞ்சர்களும் உண்டு அதாவது ரெண்டு கஞ்சர்கள் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்து ஊரில் இருந்தாங்க பொங்கல் சமயம் ஒரு கஞ்சன் தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டான் இதை பார்ப்பா பக்கத்து ஊரில் என்னுடைய நண்பன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனுக்கு பொங்கல் பரிசு ஏதாவது கொடுக்கணும் நான் ஒரு நாலு ஆட்டுக்குட்டியை தரேன் நீ கொண்டுகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடுறியா அப்படின்னு கேட்டான் சரி நான் புள்ள ஒரு பையன் கையில் எடுத்துக்கோன்னா அவன் எடுத்துக்கிட்டான் இந்த ஆட்டுக்குட்டி பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா போடுறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு எண்ணிக்கிட்டே வெறும் சைகையாலேயே ஆட்டுக்குட்டியை பிடிச்சி போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் அவன் பிள்ளையும் அதை ரொம்ப அக்கறையாக வாங்கிக்கிறது மாதிரி வாங்கிக்கிட்டு அந்த பையன் தூக்கிக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போகிறான் இவன் அங்கே போய் சேர்ந்த நேரத்தில் அந்த கஞ்சம் ஊரில் இல்லை எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்கிறான் அவனோட புள்ள மட்டும்தான் வீட்டில் இருந்தான் இவன் அவங்கிட்ட இதை பாரு எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பாவுக்கு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரு பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாவனையிலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து அவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அவனும் வாங்கிட்டான் வாங்கிறது மாதிரி அப்புறம் சொன்னான் சரிப்பா நானும் பதிலுக்கு ஏதாவது உன்கிட்ட கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால் அந்த பையன் பிடி ஒரு பத்து எலும்பிச்சம் பழம் தரேன் பதிலுக்கு அதனை எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கையாலேயே ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடுறது மாதிரி பாவனை பண்ணிவிட்டான் அவனும் ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை வாங்கிட்டு போயிட்டான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வெளியில் போயிருந்த அப்பா காரம் திரும்பி வந்தான் உள்ளே சொன்னான் அப்பா உன்னோட நண்பர் அவருடைய மகன் மூலமாக உனக்கு ஆறு ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார் நானும் பதிலுக்கு ஒரு பத்து எலுமிச்ச முழம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறேன் அப்படின்னா எப்படிரா கொடுத்தேன்னு கேட்டார் அப்பா இப்படி தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி சைகையிலேயே காட்டினான் இதை பார்த்ததும் அப்பகாரனுக்கு பயங்கரமாக கோபம் வந்துட்டுது பலார்னு அரைஞ்சிட்டான் பையனு ஏன்ப்பா அரைஞ்ச பத்து எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்துட்டேனே அப்படிங்கிறதுக்காகவா அப்படின்னு கேட்டான் அது கூட பரவாயில்ல நீ காட்டுற சைகையை பார்த்தா ஆரஞ்சு பழம் சைஸுக்கு இருக்குது அவ்வளோ பெருசாக ஏன் கொடுத்த அதுதான் எனக்கு கோபம் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்கே நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கும்னார் சரின்னா ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி கையில் கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இதை என்ன செய்
இதை ஒன்றும் செய்யவானா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் இப்படி செய் அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டுது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவன் அந்த சித்திரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வெக்கமாக இருக்குது நான் வேணும்னா வெளி தேசத்தில் எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கலை இதோ பாரு உன்னால் பிச்சை எடுக்க முடியலைன்னா பேசாமல் திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடு அதுக்கப்புறம் கடவுளை பற்றியெல்லாம் பேசுறதுக்கு என்னை தேடிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு விட்டார் மன்னன் தயங்கினான் இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிட்டு சம்மதிச்சான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்கே தங்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போகிறேன் வீடு வீடாக பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவாக பிச்சை பாத்திரத்தோடு அலைஞ்சான் சொந்த ஊரில் சொந்த குடிமக்கள் கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சுது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் இப்படி வாழ்னார் வந்தான் இனிமே நீ கடவுளை பற்றி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமே கேட்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சுவாமின்னா இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகு தான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைன்னா அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்தில் அப்படி என்னதான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவர் சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்ததில்ல என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது அது இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியல இப்போ அதை காணவே காணும் பிச்சைக்காரனாக இருந்தப்போ பெற்றத மன்னனாக இருக்கும்போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷம் நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டம் எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவாக பிச்சை எடுக்க ஆரம்பித்தான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டுதுன்னா என்னடா சொல்கிறேன்னார் இனிமேல் வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நடத்தி முடித்த உடனே கேட்டார் மாணவர்களே இது வரைக்கும் நான் நடத்தின பாடத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக கேட்டார் ஒரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கு சந்தேகம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஏன்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் தெளிவாக புரிஞ்சுட்டுது அதனால் சந்தேகம் வரலன்னா இன்னொரு மாணவன் எழுந்திரிச்சான் சார் எனக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லைன்னா ஏண்டான்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்கள் நடத்தின பாடம் எதுவுமே புரியல அதனால் சந்தேகம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கணும் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் புரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது எதுவுமே புரியாத ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது அறகுறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டா வரக்காம பாருங்க அவனுக்கு தான் அடிக்கடி சந்தேகம் வரும் ஆக மாணவர்களை இந்த மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களையும் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் மூணு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களாம் முதல் வகை எப்படி தெரியுமா இவங்களுக்கு எதையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமும் தெரியும் இவங்க வந்து ஞானத்தின் முழு வடிவாக இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த கேள்விகளும் கிடையாது இந்த நிலையில் இருக்கிறவன் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் விட தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் அவன் வந்து விடையாக மாறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நிலையில் இருக்கிறவன் அர்ஜுனன் இவனுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் கேள்வி தான் சந்தேகம்தான் பதில் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் குறையவே குறையாது அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவங்க எப்போவும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கு விட கிடச்சிட்டுன்னு வைங்க உடனே இன்னொரு கேள்வி அவங்ககிட்ட இருந்து வரும் கிருஷ்ணனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளே அற்ற ஒரு நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளை தவிர வேறு எதுவும் அற்ற ஒரு நிலை இவங்களை தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலை தான் அவன் யாருன்னா துரியோதனன் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணமே சுத்தமாக கிடையாது ஆவலே இல்லைங்கிறதுனால அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அதனால் அவனுக்கு கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலையில் அவன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் 
எல்லா பதிலும் தெரிந்து கொண்ட நிலையில கிருஷ்ணனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையில் இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலே இல்லாத துரியோதனனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையிலே இருக்கிறான் இப்படியும் இல்லாம அப்படியும் இல்லாம ரெண்டும் கட்டா நிலையில இருக்கிறானே அவன் தான் அர்ஜுனன் அதனால பெரியவங்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகத்துல அர்ஜுனன்களா இருக்கிறவங்க ஒண்ணு துரியோதனனா மாறிடணும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணனா மாறிடணும் இதை தவிர வேற வாய்ப்பு இல்லை துரியோதனன் மாதிரி உள்ளது விலங்கு நிலை கிருஷ்ணன் மாதிரி உள்ளது தெய்வ நிலை அர்ஜுனன் வந்து விலங்காவும் ஆக முடியல தெய்வமாவும் ஆக முடியல இப்படி ரெண்டும் கெட்டானா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற அனுபவ உண்மை ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப விரிவா விளக்கமா பாடம் நடத்தின பிறகு மாணவர்களே ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்கன்னாரா ஒரு மாணவன் எழுந்திருச்சான் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம்னா என்னன்னு கேட்டார் இது வரைக்கும் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த பையன் ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஓவியன் வந்தான் அவன் சீனா தேசத்திலிருந்து வந்தவன் தாவோ சிந்தனையாளர் அவன் அங்க வந்து மன்னர் முன்னாடி நிக்கிறான் யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால செய்ய முடியும்னா இவன் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ஏற்கனவே அங்க இருந்த அரசவை ஓவியன் ஒருத்தனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது இதோ பாரு இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது நான் வேணும்னா உன்னுடைய சவாலை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஓவியம் தீட்டுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேர்ல யாரு சிறந்த ஓவியன் அப்படிங்கறத மன்னரே தீர்மானம் செய்யட்டும் என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அரசர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சுவர்களை ஒதுக்கி கொடுத்தார் ஆறு மாச காலம் அவகாசம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஓவியர்களும் அவங்கவுங்க வேலையை ஆரம்பிச்சாங்க இரவு பகலா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆறு மாசம் முடிஞ்சது அரசர் வந்து பார்த்தார் முதல்ல தன்னுடைய அரசவை ஓவியர் தீட்டி இருந்த ஓவியத்தை பார்த்தார் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது பாராட்டினார் இத பாரு உன்னுடைய ஓவியம் அற்புதமா இருக்கு உயிரோட்டம் உள்ளதா இருக்குது கலையின் உச்சமே இதுதான் இதை விட சிறந்த ஒரு ஓவியத்தை வேற யாராலையும் படைக்க முடியாது அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன ஓவியன் கிட்ட போனார் எங்க உன்னுடைய ஓவியம்னு கேட்டார் திரைச்சீலைய விலக்கி விட்டு பாருங்கன்னா மன்னர் வந்து அந்த திரைச்சீலைய விளக்கினார் உள்ள வந்து ஓவியம் இருக்க வேண்டிய இடம் கண்ணாடி மாதிரி தெரிஞ்சுது அவன் அந்த ஆறு மாச காலமா அந்த சுவரை வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அதுக்கு நேரா எதிர் சுவர்ல அரசவை ஓவியம் தீட்டின ஓவியம் இருக்கு அது எதிர்ல இருந்த இந்த கண்ணாடியில பட்டு பிரதிபலிக்குது மன்னர் யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சார் அப்புறம் அந்த சீன ஓவியனை பார்த்து கேட்டார் இத பாரு நீ என்னுடைய ஆளை வந்து தோற்கடிச்சுட்ட அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்ல ஆனாலும் எங்களை ஏமாத்தி இருக்கிற எந்த ஓவியமும் நீ வரையிலேயே அப்படின்னார் அரசே இதுதான் உண்மையான ஓவியம் உயிருள்ள ஓவியம் இது வந்து மனோபாவங்களை பிரதிபலிக்கும் மாறுகின்ற காலங்களை அப்படியே காட்டும் அப்படின்னா அந்த சீன ஓவியன் கையால வரைகிற ஓவியங்கள்ல சலனம் இல்லை கண்ணாடி அப்படி கிடையாது சக்தியின் ஓட்டம் அதுல எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மட்டுமே ஜீவன் உள்ள ஓவியமா இருக்க முடியுங்கிறத அந்த சீன ஓவியன் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தான் ஏன்னா அவன் ஒரு தாவோ சிந்தனையாளன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த கண்ணாடியோட தான் பிறக்குது ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்னா ஓவியங்களை கண்ணாடி மீது பதிப்பிச்சு விடுறோம் கண்ணாடி நம்மளை பிரதிபலிக்குது நம்முடைய அழகோ அவலட்சணமோ கண்ணாடியை பாதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மனம் கிடையாது கடந்து போன வினாடியை பத்தி அது சிந்திக்கிறது இல்லை அடுத்த கணத்தை பத்தின எதிர்பார்ப்பும் அதுகிட்ட கிடையாது அதுதான் பற்றற்ற நிலை மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் கண்ணாடி கிட்ட இருந்து நாம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது வாழ்க்கையில வந்து மனிதர்களை நேசிக்கலாம் உலகின் அழகையெல்லாம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனா எதையும் பற்றி கொண்டு விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் அறிவுரை துயரம்ங்கிறது பற்றுக்களின் சாயை கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கிறப்போலாம் நமக்கு இந்த ஞாபகம் வரணுமா ஒரு குடும்ப தலைவர் ஒரு நாள் காலையில விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சதும் சத்தம் போட்டார் யார் இந்த கருங்குரங்கு படத்தை என் ரூம்ல கொண்டாந்து மாட்டி வச்சது அப்படின்னு கத்தினார் சமையல் கட்டில இருந்து மனைவி பதில் சொன்னாங்க தூக்க கலக்கத்துல உளராதுங்க நல்லா பாருங்க அது படம் கிடையாது முகம் பாக்குற கண்ணாடி அப்படின்னாங்க ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தான் ஏதோ ஒரு சின்ன அலுவலகத்துல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப ஏழை வர்ற கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் தெரு வழியா அவன் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவுல ஒரு காசு கிடந்தது 
அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவில் ஒரு துளை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமேல் என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீர போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில் பத்திரமாக போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்சம் காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாகவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டுது செல்வம் வந்து குவிஞ்சுது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் எல்லாரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில் கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்டை தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ளே காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு காலையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவிகிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில் எடுத்து பார்க்க போகிறேன்னா என்னத்துக்கு அது இப்போ அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவாக எழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்லை இல்லை நான் பார்த்தே தீரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்ட பைக்குள்ள கையை விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அந்த நாணயத்துல தொலையே இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்க கோட்டு ரொம்பவும் தூசியா இருக்கேன்னு சொல்லி அதை ஜன்னலுக்கு வெளியில உதறன உள்ள இருந்த அந்த காசு அப்ப எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்துல இல்லை அது தெருவில் விழுந்துட்டது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அதுக்குள்ள அதை யாரோ எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வருத்தமா இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்ட பைக்குள்ள வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்ப நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சதே அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னாங்களாம் இத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா வாழ்க்கையில முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்பவுமே என்னதான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்கள நம்ப மாட்டேன் நேத்துக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாவே அதை சமாளித்தேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களா ஒரே ஓட்டமா இங்கிருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாளி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்ல அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமா அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாரா கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டே இருட்டில் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சுது உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன் கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமாக அவர் கையில் திணிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு தெரியாமல் இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்தில் நிம்மதியாக தூங்க